Los grandes están con el genio Lucas. Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda Machos, Julio César. Y este Alex, que, que, que durante 13 años está aguantando mucha humillación, mucho maltrato. El genio Lucas. Inútiles, siguen escuchando al loco Lucas. <risa> <risa> Al genio Lucas, Paquita. Ah, perdón, hay otra vez, genio Lucas. Otra vez, Paquita, diga nada más, genio Lucas. Inútiles, siguen escuchando. Al genio Lucas. Solo aquí los escuchas. En el show más familiar. Arrancaba la década de los 90, señoras y señores, y la quebradita estaba todo lo que daba. Las tecnobandas se apoderaban de los bailes y bueno, hacían tremendos llenos, entre ellos la reina de las bandas. La banda Machos de Villacorona, Jalisco, 1991. ¿Cuáles eran las canciones que estaban de moda cuando la quebradita comenzaba a apoderarse de la radio y de los bailes? Ah, y los noventas, años de la quebradita, el Nintendo 64, Jurassic Park, los Rugrats, el asesinato de Colosio. Pero también un año lleno de muchos éxitos musicales. Y cómo olvidar los de 1991. Y de verdad, todos vamos a hacer un poco peces esta noche para hacer burbujas de amor y para decirle por el cariño que nos han entregado en Viña del Mar en un nuevo año. Gracias, muchas gracias. Aquí está Juan Luis Guerra y 440. Nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. No hombre, este señor está gigantón, ¿eh? Mide dos metros de altura y además de ser músico, es productor y compositor. El señor Juan Luis Guerra cuenta con 13 álbumes. Pero lo que le llevó a ser reconocido a nivel internacional fue con la producción Ojalá que llueva café, cual fue lanzada en 1989. Arce, ¿De dónde viene el nombre de Chayán? Bueno, Chayán viene de, de una tribu del norte sí. de los Estados Unidos, pero mi madre me lo puso por una serie de televisión que protagonizaba un norteamericano. Ahí ella era admiradora de él. ¿Se acuerda de Chayán Body? Chayán. <risa> La señora se acuerda. <risa> ¿Qué edad tienes tú? Tú debes ser muy joven. Bueno, yo tengo depende. ¿Depende de qué? Depende de la edad que tenga ella. Ajá. <risa> Puedo tener 16, tiene 15, hasta 15 puedo bajar. ¿Así? ¿Ah, sí. <risa> Elmer Figueroa Arce es el nombre verdadero del puertorriqueño que ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Quien en 1991 lanzó este éxito que se usará por décadas en las quinceañeras. Él es Chayan. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás. De ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Y vamos a dar comienzo a nuestro programa recibiendo como se merecen a nuestros homenajeados de siempre en domingo y del público que los quiere. ¡Tronco! Comenzó bajo el nombre de Bronco gracias a José Guadalupe Esparza y a uno de sus amigos de la secundaria. Los primeros que integraron a la agrupación fueron Javier, Salvador y Eric. El primer tema que grabaron fue Nunca Me Faltes, un cover de Antonio Ríos, del cual no hubo gran respuesta. Hasta que llegó Sergio el Bailador y lo demás es historia que todos, todos conocemos. Bonitas canciones, bueno señoras y señores, los noventas así se vivía la música, estamos en el 2022, increíble decían que no llegábamos al año 2000 y ya nada más le quedan poquitos días de vida a este 2022 para decir feliz año nuevo, feliz 2023. Fíjense que hay gente que le gusta ir tempranito por su café a las tiendas o a los lugares donde venden café o se especializan en eso. 
Y a Gastón Mascareña se le ocurrió ir a un restaurante Y se le cayó el café Se quemó ¡Ay! Menos mal que no piensa demandar como la señora que demandó a McDonald's Hace algunos años Cuando se le derramó el café caliente Y dijo, ¿por qué no me avisaron que estaba caliente? Los voy a demandar ¿Y qué fue lo que pasó en esa ocasión? Platíquenos si es tan amable, por favor Señor Gastón Mascareño Buenos días, genio Buenos días, amigos Aquí ya medio recuperado de la vergüenza que pasé ayer Déjenme les platico Cuando yo recuerdo El oso que Pasé ayer No sé si reír o llorar Y por nada Lo puedo olvidar Todo el café Yo me diré Con mi ropa manchada Y sin poderme esconder Y todavía me dijeron que no puedo demandar Fue en un café Donde yo me embarré Fue en un café Por suerte no me quemé Fue en un café Me pusieron a trapear Fue en un café Y hasta tuve que pagar Le falta esa parte El golazo que paga miles y miles de dólares Cuando arranque la Copa del Mundo Usted podría ser el feliz ganador o ganadora De muchos dólares en este su programa Porque la Copa del Mundo También se vive aquí en la radio Que le invita a ver a BXS Brindis por siempre Oiga, así grita uno Cuando va comenzando la parranda Así grita uno, eh ya que anda uno bien, pero bien entonado, ya el grito es así. ¿A poco no es cierto, señor Andy Valdés? Muy cierto, es que el alcohol pues se cambia mucho. Hay gente que es bien sequecita y nada más se toma una copa y híjole. Sirvan las otras que yo las pago, te da por pagar todo, ¿verdad? Todo, todo. Yo ya, al rato ya, señor, ya no tiene dinero, ya sáquese de aquí a echar pulgas a otra parte. ¿Y dónde están los que venían conmigo? <risa> ya lo dejaron desde aquí horas. Como los dos borrachos que iban caminando por la calle, le hice uno al otro. Oye, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Tengo ganas de hacer el amor. Pues yo también, fíjese. Ajá. Pero ya no traemos dinero, dice. ¿Qué? ¿A poco nos vamos a cobrar? Sí. <risa> ¡Mañosos! Después de ciertas... Eh, bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes, bebidas mareantes. Hay gente que sacan su verdadero yo. Es que, no, oh, es que a ti te quiero como un hermano. Y al rato te quiero como un, como un padre, ¿no? Pues, ya. Ah. No, dame, dame un abrazo. Todo el cariño se va soltando poco a poco conforme las copiosas entran a tu cuerpo. Sí, 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 compadre, lo vio con amor. Y, oiga, compadre, ¿a usted a qué horas le entra la cruda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Vámonos con el Pecas. Y Rosmar. Un amor con amor. Rosmar y el Pecas. Tírame la piña, tírame el limón, pero sobre todo, tírame la llave de tu corazón. ¡Bomba! El otro día pasó una muchacha bien guapa Ajá. Y mi abuelo que se le van los ojos ¡Qué bonito bombón! ¡Lástima que seas diabético, abuelo! Oye, Pecas ¡Vamos, señorita Ramón! Déjame y te cuento que el otro día yo pasaba por la calle Y vi que se encontraron dos cocodrilos ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Uno le decía al otro ¡Juancho, tanto tiempo! ¿Qué es de tu familia? ¿Cómo están? Y le dice el otro cocodrilo, todos bien, uno se graduó de bota, otro de cinturón y mi hermana de cartera. El otro día le dijo una señora a mi abuelo, oye Cástulo, que te estás quedando sordo. Dijo, no, 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 ni tanto, pero ya me estoy poniendo a dieta. <risa> Ay, las cosas de la vida. Así es la vida, Pecas de Al Bonita. Al pasar una muchacha bonita, dígale, si Adán por Eva se comió una manzana, yo por ti me como la frutería entera, chiquita. <risa> el otro día, ¿qué creen? ¿Qué, qué creo? mi hermano ¿Qué creo? a la casa.
casa bien noche. Ajá. Le dijo a mi mamá, estabas tomando, ¿verdad? No, mamá. A ver, soplame para olerte el aliento. No puedo, mamá. ¿Por qué? Es que, te lo voy a confesar, nunca te lo había dicho. Soy un dragón y te puedo quemar. <risa> No, no le cambie la letra, señor Andy Valdés. Dice, de América yo soy, no, a la América le voy. No empiece con cosas tristes. Ah, <risa> pues sí, es que, bueno, ya nos tocaba. <risa> También que va la mañana, pero el Toluca los puso en su lugar, dos por uno. Venían invencibles, metiendo goles a diestra y siniestra. Pero para goles, los del día de ayer, Monterrey iba perdiendo tres a dos. Se le marcó un penal a su favor, podría haber empatado el partido a tres, las cosas hubieran cambiado, pero falló el penal. El delantero estrella de, Ma de este, de Martino, y bueno, pues, Fujimori, yo no sé qué va a hacer a la Copa del Mundo, yo le voy más al chicharo, pero dijo Luis Hernández, el matador. Pero es que si el técnico no lo necesita, no lo necesita, así está metiendo muchos goles. Ay, Luis, tú bien sabes que las cosas no son así, Luis. Dencio de María, cuando era el presidente de la selección mexicana, dicen que se iba a poner bien jarra con los jugadores. Imagínate, no lo los llevaba crudos a jugar. Con... Sí, pues sí, ándale. Oye, como los, los llanos, ¿no? Va todos a jugar y, y con su caguama al medio tiempo. Te estás refrescando, compadre, pues sí, no estás viendo. Ahí está la llena la ah, al lado de la portería. Estás viendo si no ve, estás viendo y no miras, dice. Bueno, qué partidazo el día de ayer. Así me gustan los, los partidos en México. O sea, si así se jugara toda la liguilla, oiga, pues seríamos de primer nivel. No estaríamos sufriendo con la selección mexicana. Que ahora se me hace que no, no pasamos de la primera vuelta. Yo muy pesimista, pero más que pesimista, realista. Le mando saludos a Pablo Contreras, que él sí sabe de fútbol. Y nos está escuchando a esta hora del día, aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Uno de los grandes promotores. A él le tocó promover grandes éxitos de... Ramón Ayala y los bravos del norte, casi nada, señor Andy Valdés. Casi nada, saludos, don Pablo Contreras, bonito día y que sea genial. Andy Valdés nos va a hablar de un éxito de 1997, pero antes le digo, antes de que nos hable de esa canción famosa, ¿cuáles son los temas que estaban de moda en 1997? Ah, en los noventas, años de la quebradita, el Nintendo 64, Jurassic Park, los Rugrats, el asesinato de Colosio. Pero también un año lleno de muchos éxitos musicales. ¿Y cómo olvidar los de 1997? Los Tucanes de Tijuana. El nombre de los Tucanes fue escogido porque el grupo tiene un estilo que resalta tal como el color del Tucán. En el 2018 se volvieron virales gracias al reto de la chona. Y gracias a este éxito del 97, los Tucanes recibieron el premio Globo en Nueva York por sus altas ventas. Y como va Mario Quintero, tendremos Tucanes para rato. Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida. Yo sé bien que es imposible tu relación y la mía, pero te adoro en silencio, desde lejos, vida mía. La Macarena está inspirada en la bailarina y actriz venezolana Diana Patricia. La artista conoció a los del Río en octubre de 1991, cuando la llamaron para actuar en una lujosa urbanización de Country Club en Caracas. En ese evento, Rafael tocaba la guitarra, Antonio cantaba y ella bailaba. En 1995, Gianluca Grignani presentó su tema Mi Historia Entre Tus Dedos. Pero en 1997, Banda La Costeña volvería a regrabarla con su toque especial en el álbum Secreto de Amor. Por lo cual la canción volvería a ser todo un hit, pero ahora con banda. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer normales, mis instintos naturales. Ay, 
en acción. La historia de una canción. Hoy nos habla de un tema de 1997, que por cierto su, su cantante, la que la diera a conocer, pues ya no vive con nosotros, señor Andy Valdés. Ya no vive mi querido Alex y familia, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, feliz viernes. Y hoy hablamos de La Vida es un Carnaval, una canción de la cantante cubana Doña Celia Cruz, que si viviese, hoy estuviese cumpliendo 97 años de edad. Curiosamente, la canción fue escrita en 1997 por Víctor Daniel, producida por Isidro Infante, arreglada por Isidro Infante y lanzada como el álbum sencillo principal del álbum de estudio de Celia Cruz, Mi Vida es Cantar. Y es que cuando se la presentaron a la reina de la salsa, no dudó en grabarla Alex y familia debido a la temática y a lo que había vivido en su vida misma por sus enfermedades del cáncer, pero siempre con un gran espíritu de lucha por la vida que es un carnaval. Esta canción ganó el premio a la canción tropical del año en los premios Lo Nuestro del año 2000. Se ha convertido en una de las canciones más populares de Doña Celia Cruz, llevándola a que la canción sea versionada por varios artistas como Víctor Manuel, La India, Ivy Queen, Nicky Jan, entre otros. Fue incluida en la película Amores Perros del año 2000 y también en la película estadounidense Anton Fisher, El Triunfo del Espíritu del año 2002. Pero lo que sí es un triunfo, mi querido Alex, es que la señora Celia Cruz, con todas sus enfermedades, por eso usaba pelucas, porque ya no tenía pelo por el cáncer. Además, el gran amor de su vida, Pedro Nike, nos enseñó que sí, en realidad, la vida es un carnaval, pero pues siempre hay que darle una buena cara a la vida. Un, Perdóname, dos, tres, mi amor, cuatro. por ser tan guapo. Oye, ¿es cierto lo que me contaron los vecinos, tú? ¿Qué te contaron? ¿Que te paró la policía? Ay, Dios santo, claro que me paró la policía. Yo muy enojada. ¿Qué crees lo que le dije? ¿Qué le dijiste al policía? Ay, Dios santo, ¿usted no sabe quién es mi tío? ¿Y qué te dijo el policía? Ah, no, no sé quién es tu tío. El hermano de mi papá. <risa> oh, my God. Ay, criatura del señor. Qué bárbaro. Dicen que el 99% de las veces que tenemos un sueño no se realiza es por causa de nuestra propia lengua. Oh my wow. Nos equivocamos compartiendo toda la información con personas que dicen ser amigos o familiares cuando en realidad no lo son. La envidia y las malas energías no sirven para nada en nuestra vida, por eso cierra la boca y comienza a vivir para ti mismo en vez de esperar la opinión ajena. Y es que siempre tenemos que esperar la aprobación de la gente por el que dirán y qué va a pensar la gente y todas esas cosas. Si vas a hacer un viaje, cierra la boca. Si vas a comprarte un carro, cierra la boca. Si vas a comprarte una casa, cierra la boca. Si vas a comprar o poner un negocio, cierra la boca. Porque lo más seguro es que te van a decir, no hombre, no la vas a hacer. Te van a desanimar en lugar de apoyarte. Definitivamente. Por eso claro. si la envidia fuera tiña... Habría muchas piñazas. ¿Cómo se tanto? ¿Acaso estudias para eso? Oh en este Halloween si escuchas al genio Lucas Vas a agarrar bastantes dulces Imagínate Imaginémonos cosas chingonas, carajo Imaginémonos, <risa> échele El genio Lucas Haciendo radio para todos los tricotris Que veo eso, no, ni Dios lo quiera. Pero desgraciadamente, con el paso del tiempo, pasamos a, a pasar los estragos de la edad, señor Andy Valdez. Sí, desgraciadamente, pues todos llegamos tarde o temprano, pero bueno, pues ahora ya existe la pastillita que nos ayuda. Dice. Pues sí, pero fíjate, todo eso lo provoca el no dormir bien, uh -huh. el no comer bien. Sí, señor. Las enfermedades que comienzan a acumularse y para ello tenemos que tomar medicamento. Y a veces esos medicamentos traen segundas reacciones. Sí. Y sí, bueno, es pues ahí están las consecuencias. Ay, ya, lo, ya los excusé, señores, ¿eh? para que no se agüiten. Sí, sí, sí. Ahora, ya, ya, ya estamos curados ahora sí de espantos. Dice, dice un señor, ay, me voy a echar otra, dice. 
<risa> Vieja, no estás oyendo al de la radio que dice, ¿por qué nos vaya el asunto, hombre? No empieces tú también con cosas tristes. Dame Viejo, pero hoy es viernes y hoy toca, pues sí tocaba, porque ya <risa> las cosas han cambiado y pues sí, oye. Sí, no, y así es como a la mujer le duele la cabeza, pues sí, uno también. También, pues ni que fuera un globo que inflación, no, señor. Estoy estresado. Ya. Los saludos cantados con el señor Gastón Mascareñas el día de hoy. ¿Qué, qué canción usó, señor Antonio, señor este Antonio? Señor este Gastón Mascareñas, a la del corrido de Lucio Vázquez de Antonio Aguilar. Pues como dice. ¿Qué tal, genio? ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿Listos para otra entrega de saludos cantados? Espero que sí, porque ahí le voy. Dice que dice. Empiezo con mis colegas, el que dice no se vale el señor un Jaime Piña. Antier celebro su día. Muchas felicidades. Saludos a Magdalena de apellido Palafox, ella es la consejera. La consejera de la radio. Su pastelito le espera. Hacer la pachanga, Magdalena. Luis Cárdenas de cumpleaños, que la pasé muy bonito, dice Dolores, su esposa. Con todo su cariño. Seguro que si la goza. Sin albure, ¿eh? Luz María Godínez, muchas gracias por escucharnos. Saludos en Casa Grande a Carolina Sepúlveda y a su bella familia. Consuelo Medina A nuestro amigo Eduardo Jiménez Los Ángeles, California Donde reside Rosita de apellido Ramírez Y mucha gente trabajadora Aquí estamos para servirle Damos a Marcela Flores donde quiera que nos escuche. Para la familia Enríquez en Fontana, California. Y para Dalia y Melisa. Ellas dos nos escuchan en Rialto. Que el día sea una delicia. Mucho que hacer este fin de semana. Hay que disfrutarlo. También Anastasia Sánchez sintonizando al genio. El tiempo se nos termina. Nos vamos con Josefina Y si le gustaría que le cantemos la próxima semana Sígame en redes sociales, me encuentra como Gastón Mascareñas Y escríbame a mi Twitter Arroba Canción de Gastón Estamos buscando a la cumpleañera La señora Lupita Márquez en el Estado de México A nombre de su hijo Alejandro Esperando ponerle sus mañanitas Y el mensaje de amor que hemos preparado para ella Pero pues, no hay de piña, señor Alejandro Peña bueno, lo intento más tarde, jefe. ¿eh? Saludos. <risa> Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor. <risa> ya, 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 ya. ¿A poco tú eres la Catrina? Ah, güey, güey. Esa señora debería estar en un manicomio. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. La estación del golazo que paga. Sí, cuando arranque la Copa del Mundo usted también podría ganar miles y miles de dólares, así como los grandes campeones. En esta, su emisora favorita, donde saludamos a Catalina hoy por ser el Día de su Santo. Felicidades a las Catalinas. Úrsula, felicidades. Si usted lleva el nombre de Úrsula, hoy está celebrando su santo, al igual que Silina. No es Elina, es Silina, Mauronto, Severino y Viator. En el día número 293 le saludo quedando tan solo 71 días para decirle adiós a este 2022. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Hola, Denio, buenos días, mi nombre es Mario. ¿Qué pasó, Mario? ¿De dónde te reportas, Mario? Aquí de Sacramento, California. ¿Y qué te hace llamar a la radio, Mario? Mira, es que es el cumpleaños de mi esposa. Se llama Patti. Muy bien. Lo conocimos a usted un día que vino acá a Sacramento, este... Ah, vino este... ¿Cómo se llama? Aquí en la Cresa venía el que vino este... 
¿Y cómo se la pasaron ese día que fueron? ¿Se la pasaron bien, más o menos? ¿Cómo nos estuvo el rollo? Nos muy bien, muy bien, muy bien. Nos la pasamos, lo conocimos ahí, nos dio una foto usted y, y este, nos la autografió. Bueno, pues es que se trata de ir a atenderlos bien y de que se lleven un grato recuerdo para que la próxima vez que regrese, primero Dios, pues nos volvamos a saludar con mucho gusto. ¿Dónde conociste a tu esposa, Mario? La conocí en San Diego, mire, hace ya 36 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad, Mario? Sí, se va bien rápido, mire, que hemos tenido aquí este ya cuatro hijos y... Y Dios nos ha bendecido mucho. ¿Y saben qué es lo más importante? Apreciar cada momento que pasamos al lado de las personas que queremos, porque nadie ni nada nos asegura que estaremos mucho tiempo en este planeta. Hice tiempo para que apareciera esta muchacha de aguas calientes, pero nomás no, no aparece con su nota. Me separé de mi esposo y ahora me quiere quitar el carro que me compró. Dice que si no se lo regreso, lo va a reportar como robado. ¿Se puede hacer eso? Vamos a ver qué responde Pati Estrada. Más adelante, cuando venga con su reporte para todos ustedes, la mañana de este viernes 21 de octubre. Bueno, Pati no despierta todavía, por lo tanto le mandamos un saludo de cumpleaños en la radio a nombre de su señor esposo Mario, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más, Pati, y que me la lleven a bailar hoy a Stockton. Hoy viernes 21 de octubre del 2022, presentación de BXS, Prindis por siempre, liberación e industria del amor en el Bob Fox Theater de la ciudad de Stockton, California, donde hoy el baile será a lo grande, como dice la diva de México. Boletos a la venta en Ticketmaster.com, Serena Medina. Y por supuesto, mañana sábado 22 de octubre, BMG y VivaTuMúsica.com presentan una noche inolvidable en el San José Civic Center. Con Industria del Amor, BXS, Brindis por Siempre y el Grupo Liberación. Los boletos están ya a la venta en Ticketmaster.com. Par de boletos para la primera llamada para la ciudad de San José, California, al 1877-354-3646. La estación que paga miles de dólares en la Copa del Mundo. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños todas tus caricias y tus besos. Todo de ti me hace temblar de felicidad. Adoro tu ser porque eres especial y no intentas cambiarme, ni mucho menos hacerme daño. A tu lado siento que formo parte del mundo. Eres mi confidente, eres mi amor, eres todo aquello que me brinda paz. Contigo, el para siempre cobra sentido para mí. Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo. Gracias, amor mío. Para Pati y Mario, hoy, celebrando el cumpleaños de Pati y Mario, felizmente le dice que ojalá se la pase de maravilla y que cumpla muchos, pero muchos años más. Este es el baile de moda y bueno, el día de hoy queremos invitar a la gente de Castorville, California. Tenemos evento para que usted se vaya a bailar con su esposa, con sus amigos, sus amigas. ¿Dónde es la fiesta, Serena? En Olivia's Mexican Restaurante, con el grupo Marca Imperial, un grupo norteño que toca estos guapanguitos que están tan de moda, las cumbias, bueno, de todo un poco. Ponen un ambientazo, así que vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a comernos unas ricas quesavirrias, unas enchiladas, un molcajete, un molcajete, perdón, y bueno, pues de paso a, a pegar una bailada y a disfrutar. Ambiente totalmente familiar, así que por allá nos vemos esta noche. Vamos a mover las carnes a Olivia's Mexican Restaurant, donde la cocina cierra muy tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿También el domingo? También el y una domingo. Vez, entonces, bueno, ya encarrerados. Vamos a Aguascalientes, donde desgraciadamente levantar, o se levantó su, su gente con una mala noticia, muy triste noticia, Carol. Alex, muchas gracias. Bueno, como ya les comenté, hoy no vamos a hablar de pueblos mágicos y lugares bonitos. Bueno, sí, de lugares bonitos como mi querido Aguascalientes. El día de ayer me estuvieron contactando algunos amigos que se ubican ahí en Estados Unidos con ustedes, pero también algunos de Sudamérica como de Costa Rica y Colombia. Les quiero platicar que desafortunadamente alrededor de las 5.40 de la tarde una pipa de combustible eh, desafortunadamente quiso ganarle el paso al tren. ¿Y qué tren que pasó? Bueno, pues desafortunadamente... Este, el tren, de, pues obviamente eh, que está circulando de manera normal y que tiene preferencia, impactó esta pipa 
y tristemente a raíz de ese mm, impacto, bueno, pues obviamente ocurrió la tragedia, explotó completamente esta pipa, dejando grandes estragos y saltó el combustible por todas partes, incluso afectando familias que ni siquiera viven o casas que ni siquiera están cerca de las vías del tren. Esto ocurrió en la colonia México, en el sur de la ciudad, y cerca de la eh, fraccionamiento Casa Blanca. Afortunadamente, bueno, las autoridades respondieron de manera inmediata, pero de manera muy impactante. Uh, hubo grandes afectaciones que ni te imaginas, incluso por ahí te compartí la liga de uno de los reporteros que inclusive pasando por ahí, que iba a un lado de la pipa de combustible y que ya no alcanzó a pasar porque él pues, obviamente se frenó, se frenó porque escuchó que el tren estaba pite y pite y pite. Pero este señor imprudente, este chofer que absolutamente, fíjate qué le pasó, él nada más tiene una ligera lesión en el brazo derecho y es todo. Es todo la comparación de más de 120 casas que quedaron afectadas, más de 1.800 personas evacuadas, más de 60 vehículos calcinados. Uh, no, Alex, esto fue de verdad un caos y yo pues realmente ahorita circular por la ciudad es... No se... Claro, muy difícil. Irresponsabilidad de parte del conductor. Ahí está el reporte en vivo y a todo color desde Aguascalientes de Carol G. El show del genio Lucas. Cuando regresemos después de estos breves mensajes, vamos a hablar acerca de, de la abuela que castigó a su nieto. Resulta que al muchachito le gustaba agarrar las cosas y, y la abuela dijo, espérame, este muchacho no entiende, ya le dije... Hijo, eso no está bien y es que hay muchos niños que se les hace fácil agarrar las cosas, ¿no, Serena? Sí, definitivamente. Y bueno, es difícil saber cómo reprender a los hijos cuando tienen la maña de agarrar lo que no es de ellos. La reflexión nos habla, se llama el atizador y nos habla de cómo una abuelita le quiere quemar las manos a su nieto para que no lo vuelva a hacer. Regresamos con ella. Por sus comentarios que hace Michelle Rivera en este programa, muchas veces la gente se le va a la yugular en las redes sociales. Ahora, ¿qué te dijeron, Michelle? Querido Alex, bueno, hay, una, hay unas ciertas palabras que se repiten constantemente, sobre todo las que tienen que ver cuando a lo mejor algún interés de grupo, un político, alguien te está pagando para decir cualquier opinión al aire. Pero fíjate, me llamó mucho la atención porque incluso en los comentarios he dicho, me voy a poner como eh, prueba, me voy a poner como tarea, leer los comentarios de la semana y los cientos de mensajes que nos llegan a Facebook, muchos de ellos que nos buscan para echar porras, para compartir alguna pena, incluso para pasarnos tips de investigación, y les agradezco la confianza, querido Alex, esa es la ventana que abre el show de Genio Lucas. Hay algunos eh, golpecillos para ti también, querido Alex. Ay, en que la yo torre, siento, ¿yo por qué? ¿Qué les hice? Que, eh, ajá, justamente, yo digo, bueno, no, pero ¿por qué contra Alex y me parece que es la persona que más está con los pies en la tierra y cuando hay algo que le parece lo dice y cuando no también lo dice eh, eh, y a veces por ejemplo uno como periodista pues a veces se puede ir de boca con las opiniones pero te voy a decir por qué en muchas ocasiones de las que leí sí considero que la gente aplica las dos frases o la frase que dice ponte el saco carnal te quedó el saco no o te, te, te pusiste el chaleco o te quedó perfectamente el chaleco que hace alusión a cuando tú te adjudicas algo que ni siquiera era tuyo, que ni siquiera te pertenecía, que ni siquiera iba en referencia a lo que tú creíste o es más, lo acomodaste a como tú quisiste, en México hay muchos refranes para obviamente referirse a cuando alguien entiende lo que le conviene, por ejemplo en los diferentes señalamientos que yo he hecho en la semana, cuando hablo de temas de seguridad, cuando hablo de temas de pobreza, cuando hablo de temas de rezago, no he mencionado la palabra Andrés Manuel López Obrador el nombre Andrés Manuel López Obrador no he mencionado el partido Morena del cual hay muchos simpatizantes en Los Ángeles, en Arizona en Texas, no he mencionado a ningún familiar del presidente, y es más me he cuidado en decir a cada momento cualquier color rojo, azul, amarillo, guinda, verde. Pero me he dado cuenta que la gente se pone el saco, me he dado cuenta que la gente se pone el chaleco. Pero es más, lo voy a poner de la siguiente manera, querido Alex. Quiere decir que estamos acostumbrados en tiempos actuales 
aunque la lectura de los comentarios, de las críticas, siempre son ataques directos y ninguno puede ser, por más mínimo, un simple eh, recordatorio de que hay cosas que pueden cambiar, que es una crítica constructiva. Es decir, ya todo mundo cree que cualquier comentario es un ataque directo y me parece que no es así. La crítica, así como me la hacen, me la hacen a mí, a otros periodistas, querido Alex, puede ser constructiva y así la tomo yo. Créame, cuando haya que debatir temas importantes y consideren que yo no tengo la razón, los escucho con toda calma como los hacemos. Lo hacemos aquí en ejercicio constantemente, querido Alex. Pero yo creo que es importante a la gente sugerirle también escuchar, revisar y comparar. Si aquí le dimos unos datos sobre alguna violencia, comparar si efectivamente en esa zona, con familiares, con amigos, en redes sociales, antes de ponerse el saco, antes de ponerse el chaleco, porque ahí van muchos entre la polla, como te toca a ti de repente, querido Alex, por el hecho de tenerme al aire, tener una voz plural o una voz distinta, pues a veces también por no escuchar bien un comentario, creen que todo significa directamente un ataque. Y aquí sí tienes para quien te defienda, querido Alex, que soy yo, pero es importante que la gente escuche para que forme un criterio propio y no siempre se ande poniendo el chaleco y no siempre se ande poniendo el saco que no le queda. Nos gustan las verdades, pero no nos gusta que nos las digan, Michelle Rivera. Eso es lo que pasa, pero eh, también va a ser muy difícil darle gusto a toda la gente en las redes sociales, ¿no crees tú? Sí, totalmente, pero, pero también me gustaría decirte a ti, la verdad es que a mí me vale lo que opinen, pero no, no me vale lo que opinen, la verdad considero que es muy importante su opinión, siempre y cuando no haya denostación, siempre y cuando no haya agresión, siempre y cuando no se refieren muchos como nos, de repente nos comentan en redes sociales, te ha de faltar quien te dé para tus chicas, por eso, pues no, amiga y amigo, porque ustedes no saben si realmente hasta me sobra para que me den para los chicles, me explico, querido Alex, entonces... Creo que hay que tener eh, más que nada razón, conocimiento, leer, informarse, informar, informar. Información es poder, amigas y amigos, para cuando brinque alguien como yo, tengan un argumento sólido para debatir. Y ahora sí, con nivel, de buen nivel, tengamos algo que platicar, debatir, discutir, pelear, pero sobre todo allá afuera, cambiar. Que las cosas, sigo insistiendo, no están del todo bien. Es que alguien tiene que hablar de estas cosas y bueno, pues hay mucha gente que no le va a parecer. Pero mira, mejor vente, vamos a relajarnos, vamos a echarnos un karaoke. Cada vez que vas a un karaoke, ¿qué canción te avientas tú, Michelle Rivera? <risa> te voy a decir la verdad, me gusta echarme las de Manuel. Ah. Me gusta la chica de humo. Me gusta... Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión. ¿Qué voy a... ¿Qué tal esas? ¿Te gustan? Sí, 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 son las legendarias. Pero que las canten los que se las saben, que... ¿no? Oye, ¿sabes sí, quién canta claro. bien? Dicen que canta bien bonito, aunque yo no se la creo. ¿Sabes quién? ¿Quién, quién? Oh, pues nuestra compañera Serena. Serena. <risa> Serena tal, Morena. Michelle? Vámonos al canal. Había que pensar que Serena no importa la crítica, Serena hablando de. Bueno, ahí va. Entonces dice de la siguiente manera en la sección de Michelle Rivera para que se vaya con un agradable sabor de boca. Hoy viernes. Pasaste a mi lado. Oye, pues acabo yo de cantar y cantas Oye, tú, me opacas, me opacas, ¿qué es esto? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que si usted quiere cantar bonito y sabroso, vaya al karaoke de Olivias, que está los jueves, viernes, sábado y domingo también, ¿no? Sí, jueves, viernes, sábado y domingo, recuerden, el 10830 Merritt Street en la ciudad de Castroville, ahí lo esperamos. Hoy hay música en vivo, hay guapango, hay fiesta norteña, Uy. todo está sabroso en Olivias Mexican Restaurant. Te vamos a invitar un día de estos, Michelle Rivera, para que vengas y te tus gorgoritos también. En este Halloween, cuida bien a tus niños con los dulces que agarran. No vaya a ser que les den gomitas o dulces de marihuana. Ustedes son el diablo, pero porque fumo mota piensan que esto es malo, esto no es malo, esto es bueno. Sí, se ve que quema de todo. El Genio Lucas, haciendo radio en este mes de las brujas. El show del genio Lucas. Reflexiones con diversión 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Denver, Colorado. Por ahí le esperamos, maestros de ceremonias. Omar Fierros y Serena, para que nos haga el favor de acompañarnos. El cupo es limitado. Para más informes, 720 771 1687. 
720-771-1687. Le esperamos con toda la familia en el restaurante Berrinches de Denver, Colorado. Vamos a una reflexión de la media hora. ¿Cómo reprender a los hijos cuando tienen la maña de agarrar lo que no es de ellos? La reflexión se llama El Atizador y habla de cómo una abuelita le quiere quemar las manos a su nieto para que no lo vuelva a hacer. ¿Alguna vez robaste algo? Sí, una manzana. ¿En dónde te la robaste? En, una, en un mercado, ahí en Culiacán. Tenía yo como cinco o seis años, pero nunca se me va a olvidar porque mi mamá, híjole... ¿Así te fue? Sí, así me fue. ¿Cinco o seis años? Sí. Fíjate que yo me robé 750 pesos, pero de los viejos, de los antiguos, de los que valía. Ajá. El billete de 50 pesos de Benito Juárez, azul, azul. Híjole. Con los ojos de, de las gabachas. ¿Y cómo te fue con tu mamá? Billetes de a cinco pesos que traían a la, a la huasteca. Era huasteca, creo, la, la señora que aparecía en ese billete. Resulta que yo trabajaba en el puesto de jugos del señor Baldomero en la Ciudad de México. Y me dijo, ahorita vengo, chavo, voy al baño. Y que se va. Y que me pica la curiosidad de ver cuánto dinero había en la caja. Pues que agarro y que abro la caja, que agarro todo y ¡pah! patas, ¿para cuándo son? Que me voy. Al otro día en la mañana yo ya bien contento y dije, ya traigo 750 pesos. Soy rico. Pues resulta que cuando salí de la vecindad, afuera estaba Baldomero Reyes esperándome. Y que me quiero echar a correr y... ¿A dónde vas, chango? Que me agarra. Que ya vale gorro, me va a pegar Baldomero y ni modo. Me dijo, ven, te voy a decir algo. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi dinero? Digo, aquí está, aquí está. Dijo, mira, yo hoy voy a vender quizás más de lo que te llevas el día de ayer. Yo no pierdo. ¿Sabes quién pierde? Pierdes tú. Porque yo veo que tú trabajas, yo veo que tú le echas todas las ganas del mundo. Y si te acostumbras a hacer esto, vas a terminar mal. Y ya no queremos más gente mala en este mundo. Queremos gente buena y trabajadora. No lo vuelvas a hacer. Y vámonos porque ya nos está esperando el trabajo. Ah, qué gran mira, lección, qué, qué gran lección, lección te, te da ese señor. Y dices, oye, a partir de ese día, te lo juro por mi santo Dios, que jamás me han corrido de un trabajo. Yo me he tenido que ir porque ya no me siento a gusto. Y ojalá todos podamos aprender de la mejor manera cuando lo de nosotros no es correcto que dé. Si no es de nosotros, lo tomemos, ¿eh? Sí. Bueno. Oye, qué, qué, qué buena lección. Vamos con la reflexión de la media hora. A doña Cleotilde le había tocado la tarea de criar a su nieto. Su hija madre soltera había tenido que emigrar a otro país para buscar un mejor futuro y así poder ayudar a su familia. Con el correr del tiempo... Doña Cleotilde se enfrentó con un alarmante descubrimiento. Su nieto había tomado la costumbre de tomar lo que no era suyo. Era un ladrón. Doña Cleotilde lo enfrentó, hablándole primero claramente y castigándole. Después, Doña Cleotilde agotó casi todos los medios para combatir esa tendencia, pero nada surtía efecto. Aquel vicio de robar, el niño ya lo llevaba dentro de sí. Ni amenazas ni promesas surtían algún efecto. Ante el temor de que su nieto se convirtiera en un delincuente, doña Cleotilde se vio en la necesidad de tener que tomar una medida radical, amenazando a su nieto con un castigo terrible que lo marcaría para toda su vida. Ven muchacho, ¿ves el atizador? Si te vuelvo a sorprender robando, lo pongo a calentar en el fuego y te traspaso la mano con él. Pero el muchacho confiado en la bondad de su abuela y no creyéndola capaz de semejante acto, volvió a recaer. Agarró la cartera de su abuela y le robó 100 dólares que su madre le había enviado a ella y corrió a gastarlo. Cuando volvió a casa, la abuela que ya había descubierto el robo lo tomó de las manos y lo llevó hasta la cocina. Y con todo el dolor de su corazón, sabiendo que era necesario ponerle punto final a esa malsana costumbre, empuñó el atizador y lo puso en el carbón encendido y esperó a que se pusiera caliente. Aquel muchacho contemplaba asustado sin dar crédito a lo que acontecía. Los preparativos insensatos de la abuela iban a pasar. No podía creer que su abuela fuera capaz de cumplir la amenaza. Estaba tan convencido de la bondad de su abuela que la creía incapaz de un gesto tan atroz. Ahora verás, muchacho, el daño tan grande que produces cada vez que tomas lo que no es tuyo. Tiene consecuencias. Aquella abuela agarró al muchacho empujándolo hacia el bracero. Agarró el atizador que ya estaba muy caliente y lo fue llevando lentamente a la mano de su presa, la cual la aferraba con todas sus fuerzas para que no escapara. 
Cuando aquel muchacho empezó a sentir el calor cada vez más cerca, aquella abuela soltó al muchacho, pero no detuvo el curso del atizador, el cual atravesó su propia mano de lado a lado. Ahora, el pequeño ladrón se hizo un hombre, un hombre que aprendió la lección y que no volvió a robar más en su vida. Comprendió que con esa conducta equivocada le hacía daño a la persona que él más amaba. Hoy, antes de meter las manos en las cosas que no le pertenecen, se dejaría quemar primero. Aquella abuela dice que fue preferible perder su propia mano antes que perder a su nieto amado. El show del genio Lucas. ¿Tiene dudas sobre despidos de trabajo, discriminación y otros temas legales? El Consulado Mexicano de San José, California, tendrá la Semana Nacional de Asesoría Legal, donde abogados se responderán a sus preguntas. ¿Cuándo será esto? Y bueno, nosotros no nada más transmitimos para la gente de California, transmitimos para todo el país. Esperemos que esto sea un éxito y después le pidamos al consulado que lo haga en todo el país para seguir ayudando a nuestra comunidad. Cuando regresemos de eso nos habla Pati Estrada. Además... Y hablando de la comunidad, una radio escucha pregunta. Me separé de mi esposo y ahora me quiere quitar el carro que me compró. Dice que si no se lo entrego, lo va a reportar como robado. ¿Puede hacer eso? Bueno, eso no lo cuenta Pati Estrada en un momento. Va a ser interesante eso, ¿eh? Así Dice oye, que el que da y no quita, se... el que da y quita. Se le quema su casita. No, con el diablo se desquita. El genio Lucas. Pati, Pati Estrada. En acción. en acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Tiene dudas sobre despidos de trabajo, discriminación u otros temas legales? El Consulado Mexicano de San José va a ayudar, Pati Estrada, con esto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a toda la a gentil auditorio. Así es, el Consulado de México en San José va a estar llevando a cabo la primera semana de asesoría legal. ¿Cuándo? Del 24 a, al 28 de octubre. 24 al 28 de octubre en el Consulado General de México en San José, 302 Enzo Drive, ahí Usted va a tener oportunidad, pues nos habla mucha gente, Alex, que le dicen que es despido injusto, que tuvieron una lesión en el trabajo. Todo esto lo podría usted dialogar con algún abogado que estará presente para darle pues una plática al respecto. Lo mismo va a ocurrir en toda la red consular de México en Estados Unidos. No tiene que ser solo mexicano. Eh, hermanos centroamericanos, sudamericanos también pueden asistir a estas pláticas, Alex. Señora de 70 años triunfa en OnlyFans, gana 30 mil dólares en su primer mes. Dice que la familia no le habla. Pues, ¿Qué quería que le hicieran mole o qué? A sus 70 años, Pati Estrada. Hay que ver, a ver qué es lo que está haciendo. Bueno, pues es que hay señoras. Ahora, imagínate, Maribel Guardia no tiene 70, tiene menos edad, pero igual a Maribel Guardia. Se ve como de 40 o menos, sí. ¿no? La, hay pero, que verla. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a usted, a, a su fresca edad, ¿se atrevería a hacer eso, Pati Estrada? Eh, no, ¿Por no qué? creo ¿Por, pero, ¿Por qué? No creo tener la necesidad, bueno, no no he visto el video, pero OnlyFans, yo me supongo que pues son como para... No, no he visto ningún video en OnlyFans. ¿Para gente ¿verdad? floja que no quiere trabajar, Pati, quizá? No, 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 bueno, están, son, cada quien tiene sus talentos y los están desarrollando ah, a la uh, manera uh, uh, que más les convenga, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y el mundo hoy día, Alex, es así, ah, la popularidad así es como un reguero de pólvora, rápido, pero van a llegar a permanecer en el gusto de, de, del... del todo el auditorio, quién sabe, es la, la popularidad que tienen es efímera y pues uh, se puede acabar en cualquier momento. Así claro, que tomen porque una sus... vez que ves lo que querías ver, pues como que ya se acabó la magia, ¿no? Next, es como dicen, ¿verdad? Así es de que pues allá ellos, yo creo que uh, tenemos que uh, trabajar duro y hacer las cosas bien para poder vivir bien. Permíteme, Pati Serena, como en el salón de clases, levanta la mano que quiero opinar. Adelante, niña, diga usted, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que, eh, bueno, nunca he entrado a estas páginas de OnlyFans, Ni pero tengo, entrar, ten, no, tengo entendido que es este donde muestras, pues más allá, ¿no?, de lo que, pues, es más morbo, ¿no? Entonces, yo creo que por respeto y, y la señora, pues, a sus 70 años, digo, pues, muchos a lo mejor entran también por el morbo de que qué estará haciendo la señora ahí, 
pero... Ahora eh, le llamamos talento a quitarnos la ropa, Pati Estrada. <risa> Digo, sí. Bueno, es que de veras que hasta para quitarse la ropa hay que tener talento, <risa> siempre y cuando lo hagas en una relación íntima con ese ser amado. Yo creo que, o sea, no te vas a quitar la ropa así como así, pues se acaba el encanto. Sí. Hasta en eso hay que tener uno sus, pues allí, sus secretitos íntimos, bonitos, sensuales. Ah, por eso muchas apagan la luz, para que siga habiendo secretitos. ¿Verdad? Y poco a poco, Luz Tenue, irla aprendiendo. Bueno, cada quien hará su magia al respecto con su pareja, ¿verdad? Me separé de mi esposo y ahora me quiere quitar el carro que me compró. Dice que si no se lo regreso, va a reportarlo como robado. ¿Puede el esposo hacer eso o el ex esposo, Pati? Hablando de magias que se acaban, ¿verdad? Bueno, pues lo que pasa es que el esposo y ella se separaron, él tiene otra relación, pero ese no es el problema, dice la señora. El problema es que compraron un auto con el crédito del señor y él quiere eh, pues que ella lo siga pagando. Dice, yo ya lo, yo, ¿cómo lo voy a pagar? Bueno, pues el caso es que ya también se lo quiere reposeer la financiera y entonces esa es la disputa. Dice, o págalo o te lo quitan o yo lo, o yo lo termino de pagar y me lo regresas y dice la señora pues no porque es mío y lo caído caído y lo que pues sí, se entonces la señora Dios. tendría que hacerse cargo de pagar el carro o, o cómo sería ahí ese, no, no entiendo ese es el detalle él le dice oye bueno ahora ok, legalmente el que es el dueño del carro es el señor es el señor y él es el que tiene que pagar pero moralmente bueno ya terminamos este te lo regreso o lo acabo de pagar qué harías tú en este caso o, 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 o legalmente, Alex, también, pues hay un contrato, o si no lo deja pagar, ¿para quién es el crédito que va a afectar? Para el señor, ¿verdad? Sí. De, así es de que eh, yo creo, pues... Mejor reconcilia ese señor. Sí, <risa> no, ¿y qué hace con la otra señora? O oh, ya tiene otra. <risa> ya tiene otra, mi esposo me dejó, conocí a otra mujer y terminó la relación. Ah, pero no, señor, ese... déjenle el carro, hombre, ya, ¿qué anda usted ya, alegando hombre. con eso? Este problema del que estamos hablando no es inventado, no es ficticio, no, es no, no. real, Pati Estrada. Entonces, yo creo que moralmente el señor debe de dejarle el carro a la señora si él ya tiene otra vida, ¿no? Yo creo que pues sí. sí. Yo también creo que sí. Ahorita estaba pensando, dije, bueno, pues la señora si lo necesita, pues que lo siga pagando ella. Y si no lo puede pagar, entonces que se lo regrese a, al señor y él lo siga pagando. Pero después de que él la, saber que la dejó por otra, oiga, pues por lo menos déjele el carro y ya usted rehaga su vida si era lo que quería. Sí. ¿Verdad que sí? No, pero además, Alex, el carro, fíjate nada más, y es un drama que ocurre cuando las parejas terminan una relación. El carro es lo de menos, pero hay pleitos hasta de casas, de herencias, de cosas de materiales. Hijos. De, de Exacto, hijos. Me, me robaste Ay. la palabra, Selena, y, 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 y al último pues también empiezan las disputas por los hijos. Y eso es lo más triste y lo más delicado, ¿no? Que, que los hijos estén en medio de esta controversia, pleito y todo eso. Yo creo que la mejor manera es se acabó, arreglemos las cosas inteligente y sabiamente. Si hay hijos, mantenerlos alejados de todo esto y si cuidarles su salud mental y emocional. ¿No ¿Tiene, creen ustedes? ¿Tiene algún problema? Contacta a Pati Estrada. ¿Cómo te localizan, Pati Estrada? Y bueno, yo no se los voy a resolver, pero les voy a dar teléfonos de agencias de gobierno o sin fines de lucro donde usted puede plantear su problema y le dirán si tiene remedio o no. Mensaje de texto 469-358-4389. Gracias, Pati. Feliz fin de A semana. A la orden. Feliz fin de semana. Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el genio y usted? Bueno, mire, déjeme le digo, en primer lugar, yo nunca vi las fotos, me han dicho, me han dicho de las fotos, porque yo siempre me dedico a ver todas las cosas positivamente. ¿Por qué le regaló una camioneta al genio? ¿Que yo le regalé una camioneta? Eso no es verdad. ¿Es cierto que el genio va a México por usted? Eso tampoco es verdad, él va a México porque ahí vive su familia. Se ve que usted aguanta de todo. Que yo puedo aguantar eso y de todo, porque tengo la fortaleza. En el show del genio Lucas. La estación del golazo que paga. Este golazo con saludo de cumpleaños va para el buen Christopher Cruz en Yucaipa. Su mami preciosa le dice, hijo, te quiero mucho. Bueno, eso no me corresponde decirlo a mí, sino a usted. ¿Qué le quiere decir a Christopher? Pati, buenos días. Buenos días, sí, yo le quiero decir a mi hijo que lo quiero mucho y que es muy especial para mí. Sí que estoy muy orgullosa de él. Y quiero desearle que Dios me lo cuide por mucho, mucho, mucho años. ¿Hace cuántos años nació tu hijo, Pati? 18. Desde que llegaste al mundo, un nuevo amor descubrí. Algo que en la vida era solo para mí. 
Hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar tus primeros pasos Y tu inocente sonrisa Cómo olvidar cuando eras un bebito Y entre mis brazos te dormía Y te contemplaba una y otra vez Queriendo detener para siempre ese momento Hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar cuando te enfermabas Esas noches de desvelo me enseñaron a amarte más Hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Y yo solo le pido a mi Dios Que me permita estar ahí Para cuidarte y para guiarte Porque no importan los años que cumplas 10, 20, 30, 40, 50 Para mí siempre serás mi niño Mi niño pequeño Christopher, tu mamá Patty Te quiere mucho ¿Así o algo más Patty? Ay, así todo, perfecto, muchas gracias, se lo agradezco. Mando Mira. saludos aquí a mis amigas en Redland, en Redland Cleaners, le mando un saludo porque siempre me dicen, ay, háblale al genio, háblale al genio. <risa> lo escuchamos todos los días y aquí la están escuchando. Se lo agradezco muchísimo a ti y a todas tus compañeras de trabajo, ¡Oh! Patti, en Yucaipa, California. Yucaipa, qué nombre es verdad. Yucaipa. Un saludo para los amigos de Stockton, que también suena curioso, pero... ¡Ay, Stockton, la tierra de las cherries! Pero ya estamos más acostumbrados a escucharlo. Eso sí, pero lo que no me acostumbro es en los baños. ¿A los baños? Sí. <risa> <risa> 1-877-354-3646 para que se gane su par de boletos para el San José Civic Center. ¿Qué pasa en San José Civic Center mañana bueno, sábado? ya mañana sábado 22 de octubre va a estar... Un mega bailazo, BMG y VivaTuMúsica.com presentan una noche inolvidable en el San José Civic Center. Recuerde, ya es mañana, sábado 22 de octubre, con Industria del Amor, BXS, Brindis por Siempre y el Grupo Liberación. Y los boletos los puede adquirir en Ticketmaster.com. Y ahorita ya andan bajando las luces, preparando el escenario en Stockton, porque en el Teatro Bob Hoff, se presentan BXS, Brindis por Siempre, Liberación y además Industria del Amor. Y como dijo Serena, boletos a la venta en Ticketmaster.com. Señoras y señores, desde Aguascalientes, México, hasta me trabo porque Aguascalientes como que me quema, Carol G. <risa> Ay, Alex, muy buenos días. Bueno, pues solamente estoy aquí con ustedes, pues obviamente para seguir reportando de que todos estamos bien afortunadamente después de este suceso que les platiqué una hora anterior, pues ya estuve viendo en redes sociales que prácticamente todos los medios también internacionales se enteraron de esta noticia que se le llama ya el milagro de aguas calientes. Entonces, me da mucho gusto saber que no hubo ninguna pérdida humana, a pesar de todo. La gente que no escuchó el programa una hora anterior, les actualizo. Aquí en Aguascalientes, desafortunadamente, se le atravesó una pipa de combustible al tren, ocurriendo, pues sí, un grave accidente, una explosión que eh, se llevó, la verdad, 120 casas, entre negocios también, que están completamente eh, calcinados. Así también alrededor de 60, 70 vehículos que fueron pérdida total, más de 1.800 personas evacuadas, pero afortunadamente y gracias a las autoridades y a la gente, oye, ¿sabes qué me encantó, Alex? Que ahí me di cuenta realmente, pues, de qué estamos hechos, ¿no? La gente ayudando a la gente, incluso había algunos servidores públicos francos que ya no estaban en servicio y sin embargo se acercaron, se pusieron hasta el traje de bombero y se pusieron a ayudar. Eso es bonito, y qué bueno que no hubo víctimas que lamentar lo material, uh -huh. como quiera se recupera, Carol. Exacto, pero bueno, pues aquí está una prueba de que juntos todo se puede, y yo espero que esto le sirva de lección a todo el mundo para no ser imprudentes a la hora de manejar. Oye, cómo la vida te puede cambiar de la noche a la mañana, y qué bueno que esta pipa no causó, bueno, si causó desgracias, per, personas Uy, van, a, sí, van a verse afectadas con los de su casa, pero pues ya ves que en ese tipo de desgracias, cuando menos hay 10, 20 muertos, sí, y sí, hoy sí, no, no estamos hablando de eso, Carol G. De hecho, la, más o menos, la cuantificación de los daños es más de 100 millones de pesos. Imagínense cómo fue la explosión, porque de hecho se regó el combustible por las calles y también saltó hacia arriba, o sea que casas que ni siquiera estaban cerca de donde fue la eh, el explosión, pues donde saltó el, el combustible, pues que fueron de hasta de dos cuadras, estaban con incendiadas. 
Así se los digo. Así que si quieren más información, igual, igual pueden buscarlo en Facebook, en redes sociales. Ahí pueden checar todo lo que está. Pero afortunadamente, mi gente de Aguascalientes que está allá, tengan la certeza de que todos estamos muy bien. El reporte de Carol G. Los grandes están con el genio Lucas. Alicia, ¿cómo le haces cuando estás enamorada? Ajá. Ah, qué bonita. Es Alicia Villarreal. ¿Qué tal, amigos? Soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex, el genio Lucas. Ajá. Diles quién es el rorro de los rorros. El melocotón de los melocotones. Doctor César Lozano, gracias por ese concepto de un servidor. Y si el grande de la radio siempre eres y lo seguirás siendo tú, amigo querido. Y te admiro, admiro tu capacidad, admiro tu manera de llevar entretenimiento, conocimiento, formación a través de la radio. Aplausos, aplausos. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. El genio Lucas. El show. Con lo caro que está la gasolina, imagínense ganando 250 dólares. ¿Cómo pueden ganarse 250 dólares cada semana a nuestro auditorio, Serena? Lo único que tienen que hacer es entrar a la página celebrandoengrande.com. No tiene que comprar nada, no tiene que pagar nada para participar. Lo único que tiene que hacer es registrarse en celebrandoengrande.com. Y sabe que lo mejor de todo podría ganar hasta 10 mil dólares Imagínate. como premio principal. Y de esa manera celebramos el mes de la herencia hispana Gracias a AARP Si quiero ganar 10 mil dólares ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entrar y registrarse en celebrandoengrande.com Es viernes orótico El genio Lucas presenta A la viva de México En Circo Maroma y Radio Andas alterada, Polita Viva tengo ansia de unos tacos de tripa. No, 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 eso no es bueno. Andar con ansia, no, porque luego haces lo que mucha gente. Empiezas a morderte las uñas y mira cómo termina. De veras, ¿verdad? ¿Por qué no morderemos las uñas, Diva de, de ansias, México? De ansias, de puras ansias. Y luego la de tierra que tenemos en las uñas, todos los microbios, ahí van para la panza y luego el dolor ay, de no, panza. No, no, ay, no, 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 cállense, Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Señoras y señores, pues viene ya, ya el musical. Si hay Circo Soleil. Ahora hay Circo Música Querida Show. O sea, así sí. se llama. El, el espectáculo de, de, de Juan Gabriel, que obviamente lo produce el hijo, Iván. Eh, eh, así, el, el, como el Circo Soleil, pero es Circo Soleil. Música. No, Circo Música Querida Show. Acuérdense, tienes que hacerle así para que suene internacional. Ah, querida show. Sí, querida, de querida, querida. dime cuando tú vas a volver. Ah, ah, así, <risa> ese. Bueno, también, señoras, Miguel Bosé sigue malo. Eh, chiquillo, pues no tanto. Desde hace años sabemos que tiene problemas con lo de su voz. Y qué triste, muy, muy triste. Alejandra Guzmán estrenó video ayer en blanco y negro. Le quedó. Sale en una tina... Eh, desnuda, guapísima. Oiga, qué rápido se nos muy, recuperó de muy... la caída, ¿no, Diva? Acuérdense que esos ya están grabados, los ah, filman. Sí, sí, y sí. Yo, es lo que les digo, nada más que hay, hay estrategias. Y luego ya, la lanzan, ese ya se recuperó, no, ya estaba filmado desde hace como dos meses. Oiga, pero esa plática cachonda que se acaba de aventar, ¿será también ya grabada de hace tiempo? No, no sé, pero Alejandra causa una gran polémica con esos mensajes subidos de tono. Acuérdense, si es un, dicen, es un misterioso galán. ¿Y que tiene lo bueno que tiene? Misterioso pues sí, galán. Oye. Y, y, y que todavía le late y no precisamente el corazón y la cadera de titanio. <risa> ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escuchar. ¡Qué delicia los besates que me diste en la playa! Me mm. encanta cómo nos llevamos. Me encanta ser tuya y... ¡Ay, Dios! Y aunque Ay, no estés rico. aquí, estoy pensando en ti. Mm. Mm. Ahora, ¿quién tuvo acceso a ese tipo de mensajes? ¿O será que el novio los ventiló de de México? No, a veces, si alguien más tiene tu contraseña de tu... Uy. De tu... Nube. De mi... Nube. Los puede... Por ejemplo, si está en el en tu iPhone... O sea, quien te, tenga mis contraseñas puede ver todo de de México. Todo. Si está en tu iPhone, si está en tu, si está en tu iPad y está en tu Apple Watch, en el, en el relojito... En los tres yo puedo escuchar. Ah, Mi... Claro. En el iPad yo puedo ver los mismos mensajes que nos mandamos aquí porque yo lo tengo habilitado. Si se me llega a perder el aparatito, 
Yo tengo acceso en el iPad. Entonces, si me tomo fotos oróticas, ¿las van a ver? ¿no? Claro, Ay, todo, Dios. todo. Todo te miran, entonces, seguro es lo que hacen con Alejandra. Alguien que le hizo la cuenta o, o tiene la contraseña de su iCloud o de... de Hola, iPhone. pásame mi laptop, hay que cambiar claves. Entonces... <risa> Rápido a la acción. Sí, eh, así, todo, mensajes, todo lo que vea, todo lo que mande, todo lo que suba, alguien más lo ve. Ay, Dios. ¿Y, ¿Y, y eso, ¿a ¿cuántas personas estarán pasando por eso de Iba de México? Hay unas esposas muy astutas, ¿eh? No, a, anoche me habló una esposa que ella dijo, ¿por qué se encierra en el baño aquel? ¿Por qué se encierra? Bueno. Ha de estar hablando con la otra. Debe así pensar. quedó. Y, y, y dice la señora, le puse el Apple Watch, el relojito, el de ella, en la guantera del coche, él no se enteró. Pues es un GPS vivo. Fue a dar a la casa del amante. Ay, mire. Esa historia. Rapidito, sin, sin, este, sin contratar. No, nada, el, 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 el detective. Pues es detective. que ya la tecnología te enseña ya todo de IVA de México. O sea, también he visto aplicaciones de... ¿Quieres saber dónde está tu pareja en estos momentos? Sí, pero, Alex, eso de que aguas, tú puedes, tú puedes hacer que nadie más que tú veas esto en el celular. Sí. Si tú te descuidas, Alejandra, ahí está. Yo no creo. Y eso de la playa es en Puerto Escondido, porque Alejandra tiene una casa muy bonita en Puerto Escondido, Oaxaca. Ah, mira, pues los ricos tienen casa donde quiera, como alguien que yo conozco ah, aquí bueno, presente. ¿qué tiene? Con tremendo anillote con el que viene hoy a, a nada más a levantar puros suspiros. Diva de México oh, con esos anillos. No, no, Son no, caros no. sus anillos. Mire, mira. no levanto suspiros, amigos. Lo que pasa es que me lo quieren quitar para empeñarlo. <risa> Al rato vengo. Ella es Adiós. guapísima y de mucho dinero. Y ya es viernes. El orótico. Hoy. Yo dije, es viernes y mañana sábado y luego domingo. Qué gran descubrimiento estamos haciendo. Ay, ay, ay. A través del vaso. Pero lávelo porque luego va a estar bien pañoso, la verdad. Señoras y señores, ella fue la diva de México. Y el sábado. Tocando tus sentimientos, el genio Lucas, el, el show. show. María se puso una minifalda y una blusita muy escotada. Se puso mucho maquillaje y la muchacha se dispuso a salir aquella noche. ¿A dónde vas, hija? ¿Con quién te vas a ver? Le preguntó su mamá. No tengo por qué decirte, es mi problema, dijo la muchacha. Días después, Mari quedó embarazada y su novio se fue sin responder por el bebé. Así es que el problema de María se convirtió en el problema de sus padres, quienes tuvieron que sacar dinero para los gastos del parto, para la leche y los pañales del niño. Con los días, María empezó a recibir subsidio de parte del gobierno por su hijo. Y el problema de María se convirtió en el problema del presupuesto nacional que sale del bolsillo de todo el pueblo. El niño comenzó a crecer sin disciplina. Ah, porque la muchacha no admitía que los, los padres de ella corrigieran a su hijo. Una vez este niño rompió unos vidrios y otro día le rompió la nariz a un niño más pequeño que él. Así es que el problema de María ahora se convirtió en el problema de la vecindad. En la escuela, Mario, como se llama su hijo, hacía bullying a otros niños de su edad. Así es que el problema de María se hizo problema también de los niños en la escuela. El tiempo pasó. Mario dejó la escuela y él se mantenía con los vagos del vecindario juntándose para hacer sus travesuras. Su abuelo le dijo, hijo, no te portes con esos, no te juntes con esos muchachos, son muchachos malos. Mario respondió a su abuelo, ese es mi problema, abuelo, no te metas. Mario se hizo adicto a las drogas y también empezó a vender droga y llevar a otros jóvenes al vicio. Así es que el problema de María... Y el problema de Mario se hizo el problema de esos muchachos, de sus padres y toda aquella comunidad. Mario se involucró con una muchacha y la embarazó. Después de unos meses de mala convivencia y maltratos, la abandonó. Así es que el problema de María y el problema de Mario se convirtieron en el problema de la muchacha embarazada y toda su familia. Mario empezó a robar y fue detenido por las autoridades. Su madre lo visitaba en la cárcel y lloraba porque el niño se le había salido de las manos. 
Meses después salió de prisión y volvió a robar. Esta vez entró a un banco con varios chicos más. Hirieron a los vigilantes y tomaron como rehenes a toda la gente que estaba en el banco en ese momento. El problema de María y el problema de Mario se hicieron el problema de los vigilantes heridos y de los niños, jóvenes y adultos que estaban detenidos por ellos ahí en el banco. La policía llegó y en un cruce de disparos, Mario mató a un policía y quedaron heridos algunos rehenes del lugar. El problema de María y el problema de Mario ahora se hicieron el problema de el agente muerto, de toda la institución bancaria, de las personas heridas y de la ciudad entera que estaba escandalizada por lo que estaba pasando en ese momento. Llegaron los refuerzos policiales, abrieron fuego contra los delincuentes. Mario quedó tendido en el piso junto con sus compañeros. Todos estaban muertos. Así es que Mario murió junto con su problema. Y al otro día, en el periódico, salió la noticia de que el problema de María había sido abatido por las autoridades. María lloró lágrimas de sangre y sus abuelos lamentaron todo lo que estaba pasando. Muchas familias quedaron afectadas. Una más quedó de luto y muchos daños fueron hechos en todo el tiempo en que el problema de María tomó decisiones que afectaron a los demás. Así es que cada vez que al hacer o al dejar de hacer algo pienses que solo es tu problema, recuerda que no estás solo en este mundo. Puedes conducir borracho, pero si te accidentas, dañarás a alguien más. Puedes gastar todo tu dinero en apuestas o en lo que tú quieras, pero tus hijos sufrirán las consecuencias porque no les llevarás el sustento el día de hoy. Puedes vivir tu sexualidad irresponsablemente, pero seguramente perjudicarás a otros. Así es que toma responsabilidad de todas tus decisiones. Todo esto es en cuestión moral y cívica. Le recuerdo algo, señor. En casa los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, maestros, autoridades. Acuérdese, señor, señora, también en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, a tener higiene personal, no tirar basura en la calle, ayudar a los padres en las tareas de la casa, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar reglas y usos y costumbres, y sobre todo, amar a Dios. En la escuela, los maestros deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, química, sociología, artes, entre otras cosas. Lo demás nos corresponde a nosotros como padres y como sociedad. Qué bonito sería que en estos días hiciéramos una campaña a favor de la inversión de valores y a favor de la familia y de un mundo mucho mejor. Y si lo hiciéramos, el problema que sufre hoy día nuestra sociedad de tanto robo, de tanta droga, créamelo, que sería menos complicado que si dejáramos de crecer o dejáramos crecer ese problema. Creo que hay mucho que aprender en esa reflexión. Nos deja una gran responsabilidad como padres de sacar adelante a nuestros hijos de la mejor manera. Claro, y por supuesto fortalecer en casa. Es como un árbol, ¿no? Si esas raíces no están bien plantadas, bueno, pues todo lo demás va a crecer débil y en cualquier uh, va a caer en cualquier cosa, en cualquier eh, adicción. Entonces, si en casa fortalecemos todos esos valores... Bueno, pues créame que mejores personas van a vamos a tener en Pero este si te mundo. fijas cómo, cómo buscamos responsables cuando los únicos responsables de todas las decisiones somos nosotros. Somos nosotros, así es. Y cómo dañamos a todos los demás con nuestras malas decisiones. Por eso, mucho cuidado, por favor. El que tiene la responsabilidad de, de mantener un hogar no es solamente llevar comida, no solamente es llevar ropa, no solamente es dar techo. Hay que educar a los hijos... Con buenos principios siempre. Gracias. Un saludo para Arturo Álvarez del Meritito Estado de Jalisco, que hoy vino a visitarnos aquí a los estudios. Arriba Jalisco, Arturo Álvarez, que le va a los rojinegros del Atlas. 
Vamos con los horóscopos el día de hoy. ¿Qué tenemos en los horóscopos, Serena Medina? Hoy les voy a decir una característica no muy buena de los signos zodiacales. Así que ponga mucha atención porque si usted lo está dominando esa mala característica, bueno, pues hay que trabajar un poquito en eso. Vamos a conocer el lado no tan bueno de los signos, así que vámonos con Aries, Aries. Aparte de su buena energía, bueno, también tiene su lado muy mandón. Así de que todo lo quiere rapidito y aguas con que no hagas las cosas como las está pidiendo. Tauro tiene su lado terco, a ese sí dile lo contrario y no lo mueves de su eh, de lo que él dice. Géminis tiene su lado cambiante, su lado variable, así que no te sorprendas si de repente está de buen humor y en tres segundos ya está de malas. Cáncer tiene su lado calculador. Leo tiene su lado muy creído, muy vanidoso. Virgo tiene su lado obsesivo. Libra tiene, eh, aparte de un lado bueno, bueno, pues tam también tiene su lado frío. Escorpión tiene su lado controlador. Sagitario, impaciente. Capricornio, muy caprichoso. Acuario, despreocupado. Así que eso les vale en un cacahuate el mundo. Y por último, Pisces. Pisces tiene su lado incomprendido. Así que recuerden que los Pisces son muy sentidos, muy sentimentales. Así que cuidadito. Pero no hay que abusar de este lado malo porque... Hay que poner mucha atención en lo malo Para que lo bueno sea lo que sobresalga Oye, los de Pisces son como los jarritos de Metepec ¿Cómo son Corrientes esos? y sentidos, dicen <risa> Oye, ¿no has visto que hay unos jarritos que le echas en la canela o el café y ¡pum! se revienta. Se revienta. <risa> y así sí, le pasa sí, a mucha sí, gente sí. Que Es sí. muy sentida, no hay que ser tan sentidos No hay que tomarnos las cosas tan a pecho Si alguien le hace un mal comentario en las redes sociales Ignórelo, más no vale pasa que haya nada. un loco y no dos Exactamente digo yo. Y bueno, no nada más lo, lo sentimental o lo sentido Tampoco hay que ser tan, eh, tan calculador, tan mandón, tan terco todo con medida. Todo con medida, nada como ex, con exceso. <risa> Ella es Serena y ya lo sabes, si tiene alguna pregunta, ¿cómo te contactan? Bueno, recuerden que si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina. Hoy tenemos movimiento de carnes en Olivia's Mexican Restaurant. A partir de las 8 de la noche a comienza. A partir de las 8 de la noche, el grupo... Ay, se me fue el nombre del grupo, pero va a ser un grupo norteño que va a estar poniendo un ambientazo porque, mire, se toca todos estos guapanguitos que están de moda, las cumbias y todo lo que usted quiera bailar y disfrutar. Así que nos vemos ahí a partir de las 8 de la noche en Olivia's Mexican Restaurante. Recuerden el 10,830 Merritt Street en Castroville. Recuerde que los restaurantes, la mayoría cierra a las 9 de la noche Allí en Olivia's Mexican Restaurant en Castroville, California Cierran hasta muy tarde, así es que vayas a cenar con la familia Porque es un ambiente 100% familiar Omar, Omar, Omar Cierros En acción En acción No es porque sea mi hijo, pero cada vez que me va a presentar un trabajo para todos ustedes Me llama la atención porque digo Ay Omarcito, ¿en qué aprietos y apuros me vas a meter? Porque luego sale con cada cosa él y su abuelita La historia de El Rinconcito del Muchacho Alegre Rosita, mi querido genio, bienvenidos al rinconcito del muchacho alegre. ¿Qué? No, 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 ¿qué es eso? Chiquillos, no hagan tanto ruido, Shh, que, que se le bajó el azúcar a mi abuela, pero, pero de todos modos, vamos a, vamos a digestionar, supongamos el video este donde al potrillo se le salió el unicornio, escuchen. Ven, la puerta, por favor, hey. ¿Me pueden cerrar la puerta con seguro, por favor? ¡Hijo! ¡Ábreme la puerta, por favor! ¿Me pueden cerrar la puerta con seguro, por favor? ¡Ay, mamá, déjame ver qué quiere ya, por favor! Y vieran los ademanes que hacen el video como, como toda una dueña de la bon. ¿no? ¿Cómo le hizo una? El güey es ti. Como vieja hablando del bigote de... Ay, no te forces mucho, niña. Te, ten, tómate tu juguito de naranja pa, pa' que se te suba el azúcar. Y luego mira esta foto que subió a Instagram, abuela. Mira, 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 abuelita. Con pestañas postizas y los ojos pintados. Y los labios pintados, sí, ya también. Ya no me le falta que se ponga una cola postiza. Ay, abuelita, ¿y 
tan machote que fue su pa? Ajá, tan hombre, tan viejero. ¿A poco fue viejero, don Chente? Oh, sí. A todas las muchachas que lo abrazaban, les agarraba sus chichitas o sus lonjitas o lo que fuera. A todas las muchachas que lo abrazaban, les agarraba sus chichitas o sus lonjitas o lo que fuera. No, entonces este desgraciado no le sacó nada a su pa. No, hombre. ¡Hijo! Ay, tengo miedo de que se me vaya a voltear. ¿Qué estará pasando con mi hijo? ¿Me pueden cerrar la puerta con seguro, por favor? Ya, déjame vivir mi vida, ma. Por favor, ma. Ay, Ginny Lucas, esto fue el rinconcito del muchacho alegre, oiga. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. La estación del golazo que paga. Cuando arranque la Copa del Mundo, usted podría ganar miles y miles de dólares con el golazo que paga, ¿sí? Cada vez que escucha el gol de Andrés Cantor, usted, si es la llamada número 7, se lleva 100 dólares y puede participar las veces que quiera y que pueda. Tiene que ser mayor de 18 años, es el único requisito y lo más importante, no necesita comprar nada para participar. Ellos son Industria del Amor. Y los puede ver mañana mismo, sábado 22 de octubre, porque PMG y VivaTuMúsica.com presentan una noche inolvidable. Escucha nada más esas mel melodías tan hermosas. Bueno, pues llévese a su pareja a disfrutar. Recuerde mañana, sábado 22 de octubre, en el San José Civic Center, con Industria del Amor. BXS, Brindis por Siempre y el Grupo Liberación. Compre ya sus boletos ahora mismo en Ticketmaster.com. Y ese fabuloso evento también se lleva a cabo hoy en la ciudad de Stockton, California, Bob Hoff Theater, donde se puede comprar sus boletos en Ticketmaster.com para ver a Industria del Amor. BXS, Brindis por Siempre y además, por si fuera poco, Grupo Liberación. Jane Artelles en Oxnard no me contestó David Murillo para saludarla por su aniversario de bodas número 16, pero aquí le mandamos su saludo con todo el gusto del mundo. Eli Rivera de San José, California, de su esposa Liliana Domínguez, felicidades que le quiere mucho y quiere la, reflex la reflexión del mejor esposo del mundo. Habrá buenos esposos, claro que sí, y si no lo somos, señores, hay que tratar de echarle todos los kilos para que nuestra mujer se llene la boca de orgullo de decir, tengo... El mejor esposo del mundo. ¿Sabes cuál es el mejor esposo del mundo? Es aquel que cuando camina contigo, te toma de la mano. El que te abraza por atrás de sorpresa. Aquel que te da besos sin que se los pidas. El que te dice cada minuto cosas bonitas. El mejor hombre del mundo es aquel que siempre te hace sonreír. El que te manda mensajes de buenos días y se come tu orgullo por ti. Son cosas insignificantes, pero... Si aún casados lo sigue haciendo, entonces elegiste al hombre correcto en tu vida. Tener un buen esposo o una buena esposa es como sacarse la lotería sin comprar billete. Y una vez que tienes ese premio grande entre tus manos, cuídalo, protégelo contra viento y marea. Porque quiero que lleguen juntos hasta el final de sus días. Como lo están haciendo Francisco y Norma, que viven en Las Vegas. La familia Roa está de fiesta celebrando el cumpleaños de Francisco y le saluda a su esposa con esta canción. El show del genio Lucas. Cuando regresemos después de estos breves mensajes en la radio que paga miles y miles de dólares cuando llegue la Copa del Mundo, cada vez que escucha el golazo de Andrés Cantor, si es la llamada número 7, gana. La reflexión de la media hora se llama El Leñador y es la historia de un hombre que se casa y descuida los detalles con su esposa, lo cual poco a poco va muriendo ahogada en la rutina y en el olvido. No se la pierda, regresamos con ella aquí en el show más familiar de la radio en español. Reflexiones como esta estaré compartiendo con todos ustedes con los amigos de Denver, Colorado. Reflexiones y diversión, viernes 11 y sábado 12 de noviembre en el Berrinches Restaurant. Información y reservación al 720-771-1687. 720-771-1687 Acompáñenos Maestros de ceremonias Omar Fierros y Serena Es viernes, mucha gente se va a ir de viernes social A echar la copita con el amigo, la amiga Y cuando comienzan las copitas, pues el grito comienza así Ya cuando andas bien entonado, bien encarrilado Ya los gritos vienen así ¡Ja, <risa> 
Como luego, luego se prende uno, ¿verdad? Y ya luego empieza el, el, no, pues yo te quiero como un hermano. Como un hermano. Y al rato, no, pues yo te quiero como mi padre. Y al rato, no, yo te quiero como mi pareja. Oh, que la canción. Has... ¿A dónde vamos a parar? Se van las cosas. Sí, ¿a dónde vamos a parar con esas cosas? Bueno, a propósito de cosas curiosas, después de, de escuchar el siguiente mensaje, le voy a contar la historia de una señora que fue enterrada viva por su marido. Ay. Pero logró escapar de su tumba de forma milagrosa y se fue con las autoridades. ¿Dónde pasó esto? Se lo platico después de... Ya. El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Oiga, señor Genio. Mande, Polita. ¿No tiene 100 dólares que me preste. Sí, cómo es no. Es que la Viva Ajá. no me ha pagado, pero no le vaya a decir a la Viva... Que le ando pidiendo prestado dinero. Ah, no, 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 no. Te... Ahí viene, ahí viene, por cierto. <coughs> Gracias, niña. Muy amable usted, tan servicial como siempre, Polita. Bueno, Adiós. Hola, genio. Mande, Diva. Tenga cuidado, ya me hablaron tres personas. ¿Qué le dijeron, Diva? Que le anda pidiendo dinero, Pola, la gente. <risa> Tengan cuidado. Yo, mira, yo. Es que en el yo, trabajo nunca falta el compañero que se la pasa pidiendo no, prestado, Diva. Yo no, pero es que aquí no te piden prestado. Ella está pidiéndole a los radioescuchas, ah. a los que hablan de confianza, que a Tere, la de Oxnard, le pidió 200. ¿Tanto? Ah, sí, que a no sé quién le pidió 100, y al pobre Moreño, que no puede ni con su almenaidajo, le pidió otros 100. Entonces, cuidado, si nosotros no nos hacemos responsables de las deudas de Pola. Punto. Oigan, ¿cómo, ¿cómo habrá de gente, verdad, que se la pasa pidiendo dinero prestado? Y bueno, pues así hace su dominguito. No, pero yo conocí a alguien que... Le pedía, por ejemplo, yo le pido a usted. Y luego, como le debo al genio, le pido a usted, pero paga a, para pagarle al y genio. Y le paga a él. Pero no le quedó mal al genio, porque si yo le dije, el 20 le pago, el 20 este. le lleve el dinero. Claro. Entonces, eh, eh, que destapan un, un hoyo para tapar otro. Pero no quedó mal con va. él. Pues sí, eso Porque sí. así la puerta sigue. Y ya luego le pago a usted, y luego le pido a él para pagarle a usted. Es que gente hay, hay gente malapaga, diva, de México, Oye. que al menos, bueno, usted está hablando de alguien que está queriendo hacer el intento sí, de, de, pagar. de pagar, de cumplir, sí. pero hay gente que es tan, no. tan desvergonzada Bastones. que, ay, no, ahorita no tengo, no. yo sé que te debo, luego te pago. Yo conocí a un locutor. Ah, ¿Quién, ¿Quién diva? diva? ¿Quién? Ah, ¿Quién no, diva? todavía vive, todavía vive, ya que se muera, eh, Diva. Eh, eh, pidió un, un dinerito. Sí. Tanto. Bueno, está bien, ahí está, ándale. No pasó un mes, se los prometo, no pasó un mes y vuelve a pedir dinero. Y, y le digo, si no has pagado el otro. Pero ¿saben qué? A y veces, le volvieron a prestar. A veces es bueno, Diva, no. que, que esa gente te pida 100 dólares, se los prestas y si sí. no te los paga, ya, ya al menos. Y se cerró la puerta, sí. como dice usted. No, y al menos no te pidió mil, dos mil o cinco ah, mil. Sí, 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 no, cállese. ¿Verdad? Porque ese daño sería más grande. Ah. ¿Qué tiene que te los pida? La bronca es que tú los prestes. Como dicen allá en tu colonia, pobre, los emprestes. Los empréstame. 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 Ellos no dicen, eh, te voy a rebasar, dicen, voy a arrebasar. 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 Arrebásame, arrebasame, arrebasame. Arrebasame. Bueno. ¿Qué sigue? Sigue de lo que vamos a hablar el diario en el Ya Basta. Hermanos que se hacen daño. ¿Cómo le puedes Horrible. hacer daño a un hermano? Bueno, Uy. puedes invitarlo a hacer un negocio y quedarte tú con las ganancias. Puedes quererle llegar a la mujer de tu hermano. Hasta hay una película que se llama La mujer, la mujer de, mi de mi hermano. Con Bárbara Mori, ¿quién es? Sí, ¿verdad? Sí, sí Bárbara Mori. Ahí sale Ninel Conde, bien guapo. Antes de operarse tanto. Ah, sí, qué guapota se veía. Yo Era no sé. guapísima. Yo no sé por qué se, se desarregló, sí. porque no se arregló, se desarregló. ¿Por se qué? Se desarregló. Porque se junta con gente que te dice, ponte aquí, ponte acá, ponte acá, y ahí anda la otra, y sí me voy a poner tantito. Se le hizo vicio, yo Pero creo sí. que sí. tanto... ¿no? ¿Sabe, ta ¿Sabe también qué otro daño se pueden hacer los hermanos? ¿Qué? Andar queriendo llevarle mitotes a los papás. Vamos, oh, fíjate que Juan no me habla. Envenenar al en papá. En envenenar a sí. la mamá o al papá. Y otra cosa que pueden hacer los hermanos... Sí, Diva. Estando en la misma ciudad o en un país como este, que estamos lejos de nuestra gente, no procurarse. No te pido dinero, no te molesto, no te busco. Y no se buscan. ¿sí? No. No se buscan. No se invitan a fiestas. Nada. Yo sé por qué. ¿Por qué, Diva? ¿Por qué? 
por las viejas locas con las que se ah. casan. Te va. Ah, claro. Y no me cae tu cuñada. Y no me cae el sobrino. Y ya me dijo tu cuñada que no entre aquí a la alfombra porque el niño traía los tenis y los regañó. Y que ensucia la alfombra. Entonces empiezan esos problemas y, y ya, no, ya no se visitan. Y eso es tan triste. Cuando allá en el, en, el, en el rancho o en el pueblo o en la colonia, pues andabas hasta descalzo y subías. Ah, ahora ya ensucia la alfombra. Sí. Me explico. Oiga, y también, pues, lo que estábamos eso, lo que estábamos eh. diciendo ahorita de que se pide emprestado entre los emprestados, emprestado. entre los hermanos, y no se pagan. Y cuando el hermano necesita para una emergencia, dice, oye, pues el dinero, no, 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 pues no, no tengo. No, no tengo. Ahí hazle como tú quieras y mira, te la persinas, le hacen así. Ay, ya, te la persinas, así dicen, así dicen diva. Te persinas. Te dan la feo. bendición, te dan la bendición. Diva Ay, no. de México. Ay, ¿qué? ¿Qué? A ver, lo veo muy concentrado. No. ¿Qué anda buscando? ¿Una canción o qué? No, 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 estoy Ay, acá. Usted este... dígame, ¿a quién confianza? ¿Me va a dedicar la de... la de... la de... Es que no la sé. Casita? Usted, usted... Ay, no, 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 Sí, Pero para no, que el Sancho uh, <risa> se meta. La aproveche. Esto. Bueno, ¿y luego qué sigue? Pues sigue Los de Los hermanos que... malos, hermanos mal hablados, hermanos cizañosos, hermanos doble cara, hermanos ah, traicioneros. Traicioneros, ah. claro. Hoy se va a descontrolar en, en viernes el ya basta. Serena Medina, lo siento, pero hoy no me voy a quedar callada. Diva, controles. No, diva, diva. Nada. nada. Y con esos golpes que da usted al, al, al mostrador, pues no al mostrador. Darle al mostrador y no al pecho. No se le vaya a caer la piedra al anillo. <ríe> Exactamente. ¿Qué te pasa? Ni que fuera de la tienda del dólar. <ríe> de la family dólar, el chiquito. Así está bien pegado. Ay, Así hoy, estamos los viernes hoy, de sabroso, la, señoras la y señores. Dama. Los viernes la, oróticos. La, 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 la. Con la diva de México, Ay, guapísima no, y de mucho, de mucho dinero. dinero. Los amo, cabezones. Epa. Más de una vez he intentado olvidarte. El show del genio Lucas. Estoy pensando cómo eliminar a mi esposa. A ver. Eliminar a tu esposa. Sí, es lo que decía un señor. Mujer es enterrada viva por su marido, pero logra escapar de su tumba de forma milagrosa. Una mujer del condado de Washington fue enterrada viva por su propia pareja. El condado de Thurston, en Washington, vivió una escena de película, y no de drama ni de amor, sino de terror. Luego que la mujer fue enterrada viva por su esposo en una, to una tumba poco profunda. ¡Qué bueno! Porque el flojo, si la hubiera hecho más profunda, pues, ¿cómo se sale la señora? Yo me acuerdo de una película del santo que lo enterraron vivo. No se podía salir. Y no se podía salir, empezó el santo a... Santo Ay, llamando no. a Demon, Santo llamando a Demon. No, Blue Demon estaba bien entretenido en un cabaret bailando con las muchachas y el santo ahogándose. Y luego bajo no la había tierra. tanta señal abajo de Exactamente. la Exactamente. Y empezó, Santo llamando a Santo llamando. Y empezó a, 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 se volteó como pudo en el, en el, adentro del ataúd y empezó a levantar así con, con la espalda a la tierra hasta que salió el santo. Y bueno, pues así me imagino yo a la pobre mujer. De acuerdo a declaraciones de la policía del condado, la mujer se escondió detrás del cobertizo en el patio en la casa cercana al lugar donde se encontraba bajo tierra, que fue localizada por las autoridades durante la madrugada del lunes de esta semana que está por terminar. O sea que esta mujer, qué bueno que se puso las pilas, si no hoy ya la estuvieran buscando por sí. todos lados. Oye, pero yo no entiendo en qué momento el matrimonio llega a un punto de estar pensando cómo deshacerte de tu esposa y de esa manera, oye, qué mentalidad, este tipo definitivamente pues estaba loco. El agresor Chai Coin de 53 años fue detenido, pero no ha sido formalmente acusado. Actualmente se encuentra en prisión del condado, luego de que durante una audiencia preliminar, un juez decidió de que debería de quedarse ahí hasta que se aclaren las cosas y donde podría pasar un buen rato. En las declaraciones de la víctima dice que fue atacada en su casa después de hablar con su esposo sobre el divorcio y del dinero. Cohen la amarró y le dijo, ahorita vas a ver. Y la agarró y le tapó la boca con cinta adhesiva, le tapó los ojos, los muslos y los tobillos, los amarró con la cinta y amenazó con matarla y dijo, no lo vas a, no lo haces. Y también la señora, ¿para qué le dicen? No lo haces. ¿Para si qué lo que... reta? Exactamente, está viendo que este cuate ya se puso loco, marihuano atrasado y atarantado. Pues entonces agarró y dijo, ah, no, y que empieza a hacer un hoyo y ¡pum! ahí la aventó y que le echa la tierra. Este pensó, dijo, ya la hice. Y que se le levanta la señora y que sale como pudo de la tierra, llamó a las autoridades. Ahora toma chocolate, 
paga lo que debes. ¿Cuáles son otras maneras de acabar con, con tu pareja? Híjole, pues, mucha gente, bueno, he escuchado casos de que tratan de envenenar a la pareja también. No, ¿sabes cuál es la manera de eliminar a tu pareja? ¿Cuál? Dejándola sola, descuidándola, no siendo detallista, no siendo cariñoso, no siendo amoroso. El otro día me platicaba una señora muy guapa, dice, no, mi viejo es más oso que nada, no le gusta bailar, no le gusta salir, no le gusta acompañarme a tomar un café. Y entonces dice, no, y apenas tiene 50 años, le digo, uy, señora mía, ¿qué va a hacer usted entonces con tanta amargura? Qué triste que la gente se vaya matando o muriendo así sola y luego de paso te llevas a, a los demás, ¿no? Sí, es muy triste y sabes que eso lo escucho muy, muy seguido de las señoras. Le digo, de repente, vámonos, véngase, vámonos a bailar. Les digo, vámonos al karaoke. Y, no, a mi viejo no le gusta eso, no le gusta salir. Le digo, pues véngase usted, no se amargue allá junto con él. Uy, no, mi hija, dice, olvídate, arde Troya donde yo me vaya. Exacto, arde Troya. <risa> bueno, pues espero que le haya caído el 20, señor Radio Escucha, que nos acompaña a esta hora del día. Y si todavía le falta un poquito, ahí le va otro empujoncito con la historia del leñador. Un leñador acostumbrado al duro trabajo de derribar árboles terminó casándose con una mujer que era exactamente todo lo contrario. Ella era delicada, suave, capaz de hacer lindos bordados con sus preciosos dedos gentiles. Orgulloso de su esposa, él pasaba todo el tiempo en el bosque, haciendo su trabajo para que nada faltara en su hogar. Vivieron juntos durante muchos años. Tuvieron tres hijos que crecieron, estudiaron, se casaron y se fueron a vivir a lugares muy lejos de ellos, como suele suceder en la mayoría de las ocasiones. La pareja continuaba en la misma cabaña, pero mientras el hombre se sentía cada vez más fuerte por la causa de su trabajo, la mujer empezó a debilitarse. Ya no bordaba más. Perdió el apetito y no hacía sus caminatas diarias y vio desaparecer toda la alegría de su vida. Su estado de salud se agravó de tal manera que ya no se levantaba más de la cama. El marido ya no sabía qué hacer, y una noche cuando una fiebre alta hizo que el rostro de su esposa adquiriera una palidez mortal, él tomó con sus manos fuertes los delicados dedos de su mujer y comenzó a llorar. «No me dejes», le dijo sollozando. La mujer tuvo fuerzas para decir en medio de los delirios provocados por la fiebre las siguientes palabras. «¿Pero por qué lloras? Lloro porque te necesito». El brillo de los ojos de la mujer pareció retornar. ¿Y por qué hasta ahora me lo dices? Bueno, es que he estado ocupado siempre en mis labores y me había olvidado de los detalles y de ti. Y se me había olvidado repetirte lo mucho que te quiero. A partir de ese día la mujer recuperó su salud. Volvió a caminar por el bosque y a hacer sus bordados. Su vida había vuelto a tener sentido, porque alguien la necesitaba. Alguien era capaz de recibir la mejor cosa que podía dar ella. Su amor, su amor incondicional y para toda la vida. Esta puede ser la historia de tu vida, así es que por favor no te olvides de los detalles. Un día salí de Ixtapalapa, pero Ixtapalapa nunca salió de mí. Un saludo aquí en Los Ángeles, California, caray que, pues desgraciadamente esta ciudad... Es la tercera ciudad del de país con más ratas, de acuerdo con el estudio publicado por una empresa de control de pagas. O de ah, plagas, ¿cuál ah, de pagas? Ah, okay. estamos hablando de ese tipo de plagas. Sí, de pagas, de, de ratas pagas. que pagas. Entre Uy. las 50 ciudades del país con mayor plaga de ratas está Los Ángeles en tercer lugar, superado por Chicago, que es el primer lugar, y segundo, Nueva York. Y es que cuando tú vas a Nueva York, ves el tiradero de botes de basura por toda la calle. Wow. Yo esperaba sí. otra cosa de Nueva York. A mí no me impresionó, la verdad. Yo nunca he ido, pero pues he visto películas y en las noticias y de repente ah, sí no, se pues mira así. van a sacar lo más bonito. No, no, no. También sacan su, su lado oscuro. Sí. Su lado feo. Oiga, las ratas son portadoras de muchas enfermedades, así es que si las descubre en casa, más vale que las elimine, porque si no, estas andan entre la comida, orinando, mordiendo, roendo, y 
y luego sí, se sí, echa sí. uno de esos bocados a la, a la sí, boca. traen muchas enfermedades. Cerraron un restaurante por plaga de ratas en la ciudad de Salinas, no voy a decir dónde, porque yo iba bien seguido a comer ahí, y no se vale. <risa> por eso este, hay que ir a los lugares limpios, agradables, bonitos y sabrosos. Sí, definitivamente, hay que cuidar mucho, es la salud, de, primero que nada, porque sí, eso es pura enfermedad, todo eso de... De las plagas, tanto de las cucarachas como de las ratas. Un saludo a David Valdivia, que me hizo el favor de invitarme al baile de BXS, Brindis por Siempre, Liberación e Industria del Amor. Hoy viernes en Stockton, BXS. Y mañana sábado, 22 de octubre. Recuérdelo, vaya haciendo sus planes. Si usted vive en el área de San José, bueno, pues recuerde que en el San José Civic Center se va a estar presentando Industria del Amor, Brindis por Siempre, BXS. Y y, por si fuera poco, el Grupo Liberación. Los boletos ya están en la venta en Ticketmaster.com Ya llegaron los saludos cantados de Gastón Mascareñas, grabados sobre la canción El Corrido de Lucio Vázquez. ¡Como dice Gastón! ¿Qué tal, genio? ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Muy buenos días! ¿Cómo andamos? ¿Listos para otra entrega de saludos cantados? ¡Espero que sí! Porque... ¡Ahí le voy! Dice que dice Empiezo con mis colegas El que dice No se vale el señor Un Jaime Piña Antier celebro su día ¡Muchas felicidades! Saludos a Magdalena De apellido Palafox Ella es la consejera Consejera de la radio, tu pastelito le espera. ¿Dónde va a ser la pachanga, Magdalena? Luis Cárdenas de cumpleaños, que la pasé muy bonito, dice Dolores, su esposa. Con todo su cariño. Seguro que si la goza. Sin albure, ¿eh? Luz María Godínez, muchas gracias por escucharnos. Saludos en Casa Grande a Carolina Sepúlveda y a su bella familia. Y a Consuelo Medina. A nuestro amigo Eduardo Jiménez. Los Ángeles, California, donde reside Rosita de apellido Ramírez. Y mucha gente trabajadora. Aquí estamos para servirle. Saludamos a Marcela Flores donde quiera que nos escuche. Para la familia Enríquez en Fontana, California. Y para Dalia y Melisa. Ellas dos nos escuchan en Rialto. Que el día sea una delicia. Mucho que hacer este fin de semana, hay que disfrutarlo. También Anastasia Sánchez sintonizando al genio, el tiempo se nos termina. ¿Tan rápido? Nos vamos con Josefina. Y si le gustaría que le cantemos la próxima semana, sígame en redes sociales, me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twitter, arroba canción de Gastón. El genio Lucas recibe el cariño de la gente. Genio, te amo, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a. Bueno, en el show del genio Lucas hay gente que se pasa. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? El genio Lucas. Haciendo radio para toda la familia. 1988. ¿Dónde estaba usted en aquellos días cuando esta canción estaba de moda? De los bonitos recuerdos de esta, su radio favorita, la estación que regala miles y miles de dólares con el golazo que paga. Ahora que llegue la Copa del Mundo, cada vez que escuche... ¡Gol! Y si es la llamada número 7, se lleva 100 dólares. Oye, y a propósito de golazos, ¿qué partido el día de ayer donde hubo 8 goles en el partido de Monterrey contra el Pachuca? Bueno, fueron 7. 8 porque se perdió el penal. Este cuate Fujimori, que va a ser nuestro delantero estrella, falló el penal del día de ayer, con el cual el equipo de Monterrey pudo haber empatado al Pachuca. Pero del plato a la boca se cayó la sopa y seguían 3 por 2. Después se vino el 4 por 2 y cerraron con el 5 por 2 el equipo de Pachuca el día de ayer, dando un tremendo partido. Así es que ya lo sabe, si quiere ganar dinero en la Copa del Mundo, esta es la radio que tiene usted que escuchar cada mañana. 
Un saludo para la gente que le gusta ir a cantar al karaoke y que le echa todos los kilos del mundo. Un saludo para la gente de Castroville, Guatzomil, Salinas, Cisat y alrededores. Hay una invitación para cantar jueves, viernes, sábado y domingo. Por si le gusta echarse sus gorgoritos, así como lo hace Serena Medina. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti. Recuerda bien este Ya, muchas gracias, muy bonito su talento, muy bonito su canto, pero quiero enviar un mensaje muy importante e interesante. Dice, vivo en Las Vegas, soy mexicana y lo escucho todos los días por la mañana. Me hackearon mi cuenta de WhatsApp, me gustaría hacerlo público para que todas las personas aseguren su cuenta de WhatsApp y no le pase lo que me está pasando en este momento a mí. ¿Cómo se puede asegurar una cuenta de WhatsApp? Eso es imposible, ¿no? No tengo idea. Ahorita que estoy escuchando digo, wow, ¿cómo pueden hackear una cuenta de WhatsApp? Ni siquiera sabía eso. El hackeador, creo que es de Guanajuato, tomó todos mis contactos y les está pidiendo dinero a mi nombre. Y la verdad, no sé cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp. No sé si Pati Estrada pudiera orientarme qué hacer en este caso. Espero me puedan orientar para saber qué hacer. Estaré atendiendo su o prestando atención a su mensaje. Mi nombre es Marielena M. Aquí está mi número de celular. Niña, me mandaste tu celular, pero me contestó un gabacho que dice, Oh, man, this is not your phone. Yeah, okay, I'm sorry, I'm sorry, man. Y ya, le tuve que colgar. Pero sí es importante que, que este nos, nos mande bien su, su teléfono para poder platicar más con usted, porque es interesante eso de, de, de cómo te, te pueden tu robar cuenta. tu cuenta, ¿no? Digo, porque Facebook, Instagram, lo he escuchado muy seguido, pero WhatsApp no, no lo había escuchado. Así que sí, sí este pues hay que investigar eso, porque imagínate, y que empiecen a pedir dinero y gente se lo crea que, que eres tú y empiece a, a prestar dinero, ¿no? Exacto, no mucho cuidado. Señoras y señores, es un gusto trabajar para todos ustedes y nosotros continuamos la mañana de este viernes. ¡Feliz fin de semana! Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con el genio Lucas. ¿Qué pasó, Polita? Genio Lucas. Mande. Dígale usted a la diva que me aumente. Ajá. Ah, ok. Y prometo hacerle Ajá. unos chicharrones de puerco con mm. rialto chile. Ay, eh, no porque luego me dan me agruras. Me re sabrosos. <risa> Eh, señora Diva de México, buenos días Tengo una petición para usted Sí, ¿Le, ¿Le puede aumentar usted el sueldo a Polita, por favor? Con mucho gusto Un día de estos Ah, gracias Un día de estos, Polis Ándale a Rincón a contestar los teléfonos Ya dijo Polis, ¿eh? Ya, que te va a aumentar día ya, Un día de estos Un día de estos <risa> Amigos, hoy vamos a hablar de los hermanos Que te han hecho mucho daño O que te han hecho mucho bien ¿Qué clase de hermano tienes tú? ¿O cómo eres tú como hermano? Eso también. ¿Eh? Polis, tenemos llamada, ¿Hola? Polis. Sí, <risa> tenemos por la 21. Ándale, muévete. Está José en Los Ángeles, California, hablando con... La diva. Ay, diva. Zar. <risa> ¡Diva! Bueno... Diva, primero, gracias por los boletos del Canelo, pero llegaron muy tarde, ya, ya, ya no pude ir. Ya bueno. no fue. Bueno, guárdalos de colección, luego un fan te los puede comprar en Ebay o en Amazon. ¿Eh? Guárdalos para que los vendas en colección, a los coleccionistas. Sí. Bueno, para la otra me los mandas al mes, un mes antes, por favor, para que lleguen a tiempo. Sí, sí, te lo prometo, okay. te lo juro por los clavos de una puerta vieja. Ya, gracias, Diva. ¿Eh? Ok, José, ¿y qué pasa con Hola, usted? Genio. Buenos días, José. Genio. Sí, mira, mira. Dinos. Me da una tristeza, me da una tristeza porque estuve llamando y no pude entrar en la llamada. Yo dije, mucha gente tenemos el mismo problema de los que estamos acá ¿Sí? con los hermanos que están allá. Que piensan que uno, que piensan que acá estamos barriendo los dólares. Sí, sí creen eso. Y, y, y uno, yo, uno ayuda a sus padres con porque uno es su obligación y uno así lo ve porque uno los quiere y todo. Pero los que están allá, como que huelen cuando uno manda dinero. Hoy. Porque ¿Por no, qué? No, estando ahí, ya, estando, estando a cinco a seis cuadras de, de la casa de, 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 de mi madre, eh, no, no se paran hasta que no ven que si huel, les digo que huelen que uno les manda centavos porque les manda unos centavos y ahora sí van por ella a llevarla a, a invitar al café, a, se van y, y van y la visitan, pero uh -huh. nomás hay 
No hay y no se paran. Oiga, es, es pero igual. ¿dónde? Sí. Cuando ven a mamá que sale arregladita con falda y blusa para Electra. Ah, y, y cuando ven ah, a mamá es. que ahí va caminando a agarrar el camión, luego llegan ah. a invitarle el café. ¿En qué pueblo pasa eh, esto? No, si está bien, es no, en México, no, no, no. ¿Dónde? Ya fue en México nomás, ya iba. ¿Qué, qué, México? Eh, ¿Dónde? Es, es, es en un pueblo de Michoacán. Sí, pero no, Michoacán, no, Michoacán es... Michoacán, Diva, muy, no sé por qué. Muy grande, Michoacán. Ya es en Michoacán, ya nomás. ¿Cómo oh. se llama? Gracias, José de Los Ángeles. No, Gracias, no amable. te voy a colgar. <risa> ¿Dónde? ¿Uruándiro? Eh, Diva, es, no, es, es, es en un pueblo muy pequeño, el ¿Qué ranchito. Tiene? ¿Qué tiene? Aquí Así hay muchos. Llama. El ranchito, ah, el ranchito. Se llama. Así se llama el ranchito. Ah, el ranchito. Se llama. Bueno, ahí en el ranchito, sí. cuando ven a mamá eso? que va para Electra, van y la buscan. Sí, hombre, qué <risa> cosas de la vida. Pero ¿por qué somos así los hijos tan ingratos? Yo no alcanzo a entender. Por eso, eso. que usted acaba de decir. Y bueno, ingratos. Pues, uno, uno cree que ingratos. los hermanos están ahí al pie del cañón ayudando a mamá y uno mientras está trabajando de este lado. Y si es cierto, ¿eh? te llaman y te piden mil dólares, dos mil dólares, como que ah, vas sí, y, pues, en el árbol y agarras, Ay, échenme estos de cien. Si tenemos llamada, niña, Pola. Sí, tenemos, Ay, Pola. ¿Te enojas? Gracias. Déjame agarrar mil aquí del árbol. Sí, ándele. Juan de Arizona platica con... Con usted. Ay, gracias. Ya, ya no le voy a decir mío. así porque luego hasta para orejas así para que me acerque más. Ay, Buenos, bueno. días, Buenos días, Juan. Buenos días, buenos días. Mire, uh, yo, creo, yo creo que así abiertamente, abiertamente nosotros por naturaleza como hijos somos sí. ingratos. Sí. Por naturaleza. Porque aunque hacemos lo que debemos hacer, siempre dejamos cosas sin hacer que debemos de hacer. Sí, por eso, y por esa razón pasamos a ser ingratos. Sí. sí pues es nuestra naturaleza. Pero lo que lo que, lo que nunca debemos de, de dejar a un lado es saber quiénes nosotros somos como individuos. Porque yo como yo, yo, yo personalmente, o sea, yo hago lo que debo de hacer por mi mamá, por mi papá, y nunca, nunca, nunca espero que se me reconozca nada o, o, que, o, que, o que se me diga delante de la gente, o oh, mi hijo hizo esto, mi hijo hizo lo otro. Porque yo dentro de mi corazón sé lo que estoy haciendo y sé que Dios, quien me bendice por esto, lo ve también. No necesito yo de andar pregonando nada. Entonces, por esa simple razón, yo estoy tranquilo, yo estoy en paz y así vivo y así soy. Y Pero aún así, reconozco que puedo hacer más como hijo. Dejo de llamarle a mi madre por mucho tiempo, dejo de buscarla, pero siempre, siempre estoy al pendiente de lo que está pasando. Sí, por eso digo, o sea, por naturaleza, como hijos, somos gratos. Es cierto eso, Diva, ¿no? Es cierto, y ¿sabes qué? Crees que tu mamá o tu papá siempre van a estar ahí, eso es pero otra no cosa. somos eternos. Ese es otro error grande, ¿no? Pensar que papá y mamá nunca no. van a envejecer, nunca se van a enfermar, nunca se van a cansar, nunca se van a morir, y cuando se mueren... Ahí va uno a llorar a la tumba, sí. llevan mariachi, llevan recos, manda, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? En vida no le llevaste ni una flor, nada. Hay una, hay una frase que a mí no se me olvida que dice, somos curiosos los seres humanos. Mm -mm. Nos peleamos con los vivos, pero le llevamos flores a los muertos. Sí. No visitamos a los vivos, pero vamos una hora al panteón a visitar a un muerto. Sí. ¿De qué se trata? ¿Vale más acaso la muerte que la vida? ¿Tenemos sí, llamada, niña dos. Pola? Sí, tenemos, Pola 54. Anda bueno. enojada hoy, porque, bueno. Polita, yo ya le dije que te aumente el sueldo. Déjela, estrellita de Ohio, si nos estás escuchando, cuéntanos cómo son tus hermanos en Nuevo Ideal Durango, chula. Víctor está en Los Ángeles platicando con... Usted. Ay, genio. <risa> bueno. Ya mañosa se acerca. Mira <risa> para que le diga. La diva de México. Ay, qué delicia. Ya. Bueno. Hoy, Ay, hoy también, le, también le hace Víctor. A ver, hazle, Ay, Víctor. Hazle, hazle. Víctor. Quiero ver el mar. Quiero ver el mar. Bueno, ya. Victor. Cuéntanos, Víctor. ¿Qué pasa con tus hermanos, Mira. Víctor? Dale, cabezón. Mis hermanos. Son una historia muy triste, mis hermanos, pero ese señor que habló, quisiera decirle a su hijo que lo valore y lo respete. Yo tuve padre porque me trajo al mundo. ¿Cuánto hubiera dado mi vida por escuchar a mi padre llorar por mí? Ay. Eso. Es cierto. Eso ese cabrón no lo valora. Sí. Cuando lo ve en la tumba, va a ser como un perro llorando. Sí. Eso. Eso no tiene palabras. ¿Sí? Mira, muchachos, si tú estás escuchando esto, 
Yo que tú voy, le beso los pies a ese señor, porque ese señor te dio la vida, te dio de comer, te enseñó a trabajar. Así es. A mí no me enseñó a trabajar ningún hombre, fue una mujer, que mi madre. A pesar que tuvo sus errores, me sacó adelante. Pero el padre que yo tuve es otra historia. Tú que lo tienes en vida, muchacho, aprovechalo. Y respételo y venéralo. Y sí. De eso se trata este programa, Diva, ¿no? Del de, de llamado de a la conciencia. El alma. Y muchos muchachos, muchos esposos, muchas esposas, muchos hermanos, muchos hijos, muchos amigos no entienden el, el valor de, la, de las cosas y ya nos damos cuenta de lo que teníamos cuando lo perdemos. ¿Y ya para qué? Ya no hay manera. Ya no y, va a estar, ya no lo y, vas a regresar. Y Víctor habla de la necesidad de un padre, de un amigo, y tú que lo tienes no lo valoras. Qué triste, ¿no, Víctor? Sí, sí. Bueno. Víctor, querido, gracias porque tú hablaste desde el alma, desde, desde el amor, desde la pérdida, porque él dice, yo no tuve ese padre que llorara por mí. ¿Qué hubiera dado? Pero a veces, como dice Alex... Cuando ya se van, es cuando queremos y nos damos golpes de pecho y lloramos. ¿Para qué? Tenemos llamada, niña Pola. No. Sí, tenemos. ¿Qué línea? Pola 10,048. Estamos en vivo, querido público, hablando de hermanos ingratos que no te ayudaron. Ah, pero el día 24 de diciembre todos peleando por los terrenos. Leti, platique con la diva, Leti, por favor. Bueno... Sí, buenos días. Buenos días, niña. La radio, como le dice la diva. Leti, sí, buenos días, diva. Hola, guapísima. No, empieces. no me digas así, por favor. Así le vamos a decir. Ah, bueno. No, no me digan así, ya dije que no, ¿eh? Así le vamos a decir. ¿Quieres que me enoje? Okay. Sí, me que puede derretir. enojar mucho, ¿eh? Sí, para que derretir. Yo me enojo mucho. No, no, no. Cuéntenos, Leti de Oro, sus hermanos, ¿cómo son de bribones? Mire, ah... Uh... Yo digo que tengo unos hermanos, este, yo somos, nosotros somos ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Sí. El mayor de ellos este, es invidente, él no, no mira, tiene 55 años, pero lo adoramos, es un ángel. Oh, este, bueno. Tengo una hermana, uh, nosotros estamos seis aquí en, en Los Ángeles, sí. y este, a mi papá le hacen diálisis, hemodiálisis, sí. cada ocho días en, en Michoacán. Entonces, este, es nosotros cada, cada 15 días aportamos para, para estarle mandando ¿Es para cierto? su medicina, para su hemodiálisis. Ah. Pero hace como cuatro años tuvimos un problema con una hermana a causa de otro hermano con la mujer de él y todo. Este, le dije, las cuñadas son bien pues, víboras. Bien víboras. Sí, las cuñadas pues son la, bien víboras. La hija de, la hija de ella... Este, no, tiene como así. 21 años Cuando sí. hubo ese problema Nos puso como, ahora es como dicen Como palo de gallinero, barridas Voy. y trapeadas ¿Pero por todas. qué hizo eso la chamaca? Voy. Porque ella defendía Más a la esposa de mi hermano que, que a una hermana de nosotros Porque un problema hubo entre entre Pues se separó mi hermana A causa de, de, de la esposa De mi hermano porque andaba de bribona Con el, el marido de mi hermana ¡Ay! Ay andaba de pirueta Ay. Ay, Dios. Entonces, este, mm -mm. esta chamaca, pues, se nos echó encima a nosotros, Mira. nos puso, digo, barridas y trapeadas, mm. hace como dos semanas la acaban de operar, Uy. y este, y nos habla mi hermana por teléfono, no nos habló, me mandó un mensaje, okay. ay, sister, que mira, que ayúdanos, sister. que, este, ya, no para la hermana. operación, porque no sister. tenemos nada, hey. y le ayudamos, pero me, do, me pesó muchísimo verla haber ayudado, muchísimo, uh -huh. porque no claro. se lo ha ganado, ¿me entiendes? Exacto. No, no se lo no merece. No tenemos el amor para ella como una sobrina, no. como con otras sobrinas que tenemos. ¿En dónde porque vive realidad, ella? Ay, diva, sido... no, ya no. Sí, en sí, Michoacán. Sí. Y, y les digo que en Michoacán mucho, mucho hermano peleonero. ¿Por qué pelean, muchachos? Sí, por eso ahí desde la mañana que usted dijo que sí. en Michoacán, y en Michoacán sí, sí a veces... Este, y no, no, la lo, gente, sí. no, no cierto, lo digo de mala yo fe, no Alex. Creo, yo sé, diva, pero... Pero no. yo tengo muchas amigas peleoneras en Michoacán. Ah. Muchas, ¿eh? <ríe> ¡Laura, te está viendo a ti, Laura! Muchas amigas sí, peleoneras. Sí, sí. Sí, Ahí está Laura, es, ya te vio Laura García de, de México. <risa> Oiga, y, y la huerca, como decimos en mi tierra, ¿cómo se llama? Ya de iba. Sí, sí, sí. Ella se llama Guadalupe. ¿Qué? 
<risa> García. Ay, Guadalupe Lupita. García, niña, no hagas eso, pórtate bien, no quiero que Gracias, digan chula. cosas malas de ti, niña. ¿Cómo no Lupita? va a decir? ¿Se andaba de bocona? ¿Si puso como eh, el lazo de cochino a esta pobre mujer? ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos Pola 3001. Gracias, niña. Luis, de Culver City, platica Ay, con usted, Iba. Tú, en Culver, Culver City, City. Yeah, welcome. Yes, Buenos of course. días. Buenos días, Luis. Hola. Buenos días, buenos días. Aquí yo, yo no llamo, como todos llaman, a hacerse las víctimas que fueron. Yo soy el otro lado de la moneda. ¿Qué yo eres tú, Luis? Yo mal a mis hermanos. ¿Por qué, Luis? Porque eran bien hipócritas, como toda la gente que está llamando. Ese señor que llamó hace rato se oye que es bien tóxico, dramático. Tal vez por eso el hijo se aleja. No sabemos pasó? el otro lado, el otro lado de la historia. No sabemos el otro Exacto, lado de la historia. No sé... Exactamente. Totalmente. No sabemos. Se oye como un hombre dramático, exagerado. Y sí. toda la gente ahí apoyándolo. O sea, bueno, pero hay todo, todo tiene dos historias. Exacto, pero es que tampoco conocemos la historia de, de, del hijo. ¿Qué tal si es ingrato, bueno, Luis? No se deja defender porque mira el papá de tóxico que le tocó. Ay, oye. Bueno, oye. pero yo no lo oigo tóxico. Pero Luis, vamos, déjame, le pongo bueno, una música dramática a Luis para que se suelte bonito. No, pero antes de eso, <risa> Luisito, <risa> bueno, ¿por qué son mane. hipócritas los hermanos de usted? Esos zánganos que nada más cuando necesitan te buscan. Mira, querida diva, lo que pasa es esto. Yo me porto mal con ellos ahora. Porque cuando yo les di la mano, o, o sea, ok, los, les ayudé y todo, y luego, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Ay, que es que estoy consiguiendo trabajo todavía. Ay, y, y todo, toda la vida son víctimas. Este, no, no, o sea, yo digo, pues, ¿cuándo van a tomarle riendas a la vida? Entonces, no, Diva, yo no me dejo. Es que en el momento que no lo los hacen, ayudas, ya eres el malo. Ya, ahora van por todas partes haciéndome ver mal a mí, que yo soy el malo. Les digo, pero es que no conocen toda la historia. Yo les di dinero, yo les empresté, les di tiempo, y hasta ese día solo las gracias me han dado. Y, y, pero pasan con su carro y pasan comiendo en el Red Lobster. Y les digo, oh, ya se te olvidó el dinero que te prestó. Entonces, toda esa gente, pues, esa gente así es. Eh, yo, yo llamo, sí. yo, yo defiendo a los que están acusando aquí. Ellos comen puros camarones, señoras y señores, en esta historia dramática que estamos escuchando del buen amigo Luis, que habla de aquellos hermanos que se les olvida que tienen deudas con sus hermanos y no pagan, pero eso sí se echan sus camarones. Pero... Oh, te, si pedirán cheladas, ¿ahí ven cheladas ahí o no? Digo? No, ¿cómo cree? Si estamos <risa> vino, en ricos, en poderosos. Ah, eso sí. <risa> Oiga, pero aquí, le, ahí difiero con usted. Usted okay, dijo al principio... Iba. Yo soy el malo, no, mi amor, tú no eres el malo, tú eres, tú eres el, el bueno, realista, ¿no? tú eres el realista. el realista, tú eres el que ha ayudado cuando ha necesitado, tú no eres el malo, tú eres el bueno, lamentablemente ellos quieran voltear la tortilla como luego dice uno. Sí. Es que quieren, quieren tapar sus errores buscándole defectos a la persona Joven. que les echó la no, mano, y, ¿no, Luis? Y, y fíjate. Y, y fíjese, genio y diva, que van y le cuentan a todo mundo y luego me dicen a mí, oye, ¿por qué le haces esto a tus hermanos? Le digo, yo sabes que es que yo no voy a hablar de eso contigo porque eso es un asunto privado. Si ellos van y le cuentan a todo mundo, es problema de ellos. A mí no me gusta el chisme, yo no se lo voy a estar contando a ustedes. Eso, Luis, así Bien se hace. Hecho. La ropa sucia se lava en casa y es cosa íntima y personal. Por eso cuando oigo a la Frida Sofía peleándose con Alejandra Guzmán, eso no es, no es querer aclarar las cosas, es hacer chisme. Diva, ahí está una señora que dice que está peinada como señora rica. ¿No será mi amiguita, eh, eh, la que te digo estrellita de Ohio? No, es Laura de Fresno. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Perdón, días, niña. Se me colgó el teléfono. Ah, pues sí, hoy no se cuelga. Hoy la amarramos aquí para que no se cuelgue. Venga, Oigan, niños. Échale. Este, es por medio de la internet y cuando pues, mi hijo trabaja aquí mismo, entonces a veces se, él ocupa mucho la internet. Y Ajá. se me cuelga mi teléfono. Oh. este Estoy muy agradecida que me hayan tomado la llamada. Al contrario. Los, los admiro mucho a ustedes. Gracias. A la diva. Gracias. Y a usted, genio. Porque usted me quita un poquito la ignorancia. ¿eh? Gracias. Yo la escucho a usted y digo, Dios mío, qué hombre tan inteligente. ¿Por qué, a mí no, ¿por qué Dios a mí no me dio un poquito más de inteligencia? <risa> Gracias. Pero niña. bueno, este yo me vine a Estados Unidos muy joven. Muy joven, terminé mi estudio de, de contadora privada y no encontraba trabajo en, en mi pueblo. Y este vine a Tijuana porque unas personas me dijeron, no, si tu tío tiene es administrador de todos los cines. Y sí, sí era, pero cuando me vio, dijo, no, yo no le doy trabajo a ella. 
ella está gorda y fea. Y no. Eso Yo dijo. Yo secretarias bonitas, sí. Y pues, ni modo, me tuve que meter a, a esas ensambladoras que había en Tijuana. Sí, sí, las, las, las electrónicas este, que le decían. Fue, Sí, electrónicas, exactamente. Sí, electrónicas. Y fue muy duro. Gracias a Dios que yo sabía mucho de eso, de contabilidad, y, y no se me hizo muy difícil, pero era muy pesado. Este, para que le dieran a uno al trabajo, tenía que cortar uno más arriba de 40 mil alambres. Ay, Dios, y ¿tanto pues, así? Sí, 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 no, los, sí ahí eh, lo matan a uno. Fue como en los ochentas, ¿no? Y les digo sí, a los locutores que cuiden su trabajo, que aquí nomás estamos sentaditos. Ah. Es que no <risa> saben <risa> valorar. Hay gente, no nada más en radio, hay gente que no cuida su trabajo, que no llega puntual, y luego estás en lo hecho y te quejas. ¿Sabe cuál es el trabajo más fácil que yo he visto, Diva, de México? El ¿Cuál? de los aeropuertos, esos de la TSA que nomás, o no. de los de seguridad que nomás están viendo quién entra, quién sale. El del, eh, no, sí, el guardia... ese, es, ese es el trabajo más fácil del mundo. Pero también aburrido, el, de, el guardia del arroz que nomás está parado así. Ay, ay, ay. Oiga, y luego, chula, ¿encontraste sí, trabajo este, en qué parte de...? Sí, eh. claro. Mi, me, aquí en Estados Unidos vivía un abuelo, el papá de mi mamá, mm. pero él vivía en un pueblo que nomás había puro fil. No había trabajo, no empacadoras, no campo, nada. Amigos. Y puro campo, exactamente. Y yo no sabía nada de campo, pero yo dije, trabajo no ha de ser. Y me, me metí a trabajar en el campo. Fue muy duro, un mes. Lloré, pero que lloré. Ah, claro, es que es muy pesado. Y, y mi abuelo que... me decía, yo te doy el pasaje de ida. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu padre puede mantenerte. Y dije, no, no, yo no voy a ir para casada. No. no, no señora. Y aquí estoy. Pero ya son las mujeres gallonas que queremos que no se rinden Qué fácilmente, Diva de México, porque pues... ¿Quién dijo que la vida era fácil? Y dijo Laura, yo voy a demostrar que sí se pueden hacer cosas. Como dijo mi abuelo, sí me puedo ir a mi casa, pero ¿de qué me sirve ir a sentar no, y que me traigan todo a la mesa? No. Ya se acabó el programa, muchas gracias. Es Hasta una lástima que mañana. gente que siempre participa en este programa no aparezca. ¿Qué habrá sido de Tere? ¿Qué habrá sido de Chago? Gente que estaba al pie del cañón. ¿Qué habrá sido de, de, bueno, de, de, de mi amigo el mucho Donde quiera que anden, doña Tere, aquí se le extraña en este programa. Gracias, ya me voy. Ya. Ha sido que no nos han querido contestar. Ándele. ¿Por ¿Quién, qué? ¿Quién hace eso? Yo no sé, yo no controlo esto. Pues usted, genio, usted nomás dice, ay, pero le echa, le echa la bolita a otra persona. Oye, Estoy bien. O, oiga, Tere, ¿y usted? ¿Sus sí. hermanas son buenas o nada más la buscan no, para pedirle? No, si iba yo, iré yo, como dice ese muchacho que habló, uno es hipócrita, uno no es hipócrita porque uno habla habla porque lo tiene y porque lo está viviendo ¿verdad? mire hace tres semanas, va a ser un mes se murió mi hermana la mayor entonces nosotros le hablamos a un hermano que él está aquí en San Diego ojalá me esté escuchando le hablamos para avisarle que me, mi hermana se había muerto su teléfono de la casa lo desconectó no. y su celular Nomás nos mandaba a que le dejáramos mensaje. Imagínese. Y él, yo no sé por qué contesta, no nos contestó, pero yo un día supe que él dijo que no nos contestaba porque nosotros siempre le hablábamos para pedirle dinero. Gracias a Dios yo nunca he tenido esa necesidad o sea, de pedirle pensó a él ni a nadie. Que le iban a pedir para el funeral, Teresa. Qué triste. Bueno, 11 minutos para que se acabe la hora. Amigos, gracias. Por este espacio, Tere, pues de allá ellos, mira. Sí, sí, tú, te, uno tiene que cumplir su labor como hermano, como hermana. Dejemos las cosas a los demás, Adiós. a las manos de Dios. Buen día, Diva. Gracias.